بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى مهن الله سمست برشانشا جي الله رب العالمين أما درك سرشتي كورتشن أما درك ندش شمائل جن حيات دان كورتشن تار پوري أما در بھاگي أبار موت لكي ركتشن درود السلام نازل لوگ پی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوتی جنی اللہ رب العالمین پکھو تھے کہ سیس رسول ہوئے پر یہ تو ہوئے چلن مانوک جاتی کے شوٹک پود دیکھئے چن تار دار اللہ رب العالمین تار مانونی تو دین کے شمپن نہ کر چن مانوک جاتی پر جنت شندر روپے تینی پہنچے دیئے چن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علیہ आज के एम एक विषय नहीं आलोचना करब जो विषय बांगला भाषा भाषी मुस्लिम अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण ये विषय अनेक भूलभ्रांति रही है अनेक लोक ही आरा जरा ये विषय सठिक क्ज ना कर सन्नत मोताब आमल ना कर आम्रा विदातेर पौत धोरे थाकी अर्थात होच्छे मृत्यु व्यक्तिर जन्नो कोरोनिया मायी तेर जन्नो मृत्यु व्यक्ति शे आपन जन होग माँ बाबाई होग दादा दादी नाना नानी होग आर छेले मेरा होग भाई बोन होग आत्यो शोजन होग अथवा अन्न कोनो मुस्लिम होग मृत्यु व्यक्तिर जन्नो आमादेर कोरोनियो की ये शंपुर के प्रथम बोलवो सुन्नती करोनिया तार पर ऐसे इस दिगे इन्शाल्लाह ताला बोलवो विदाती काज जगली एक्शन इन्हें विदात पंथीरा जेने होक अथवा ना जेने होक अगुतार कारणे होक अथवा तादेर विदात पंथी मालवीर शाहिब देर हुजूर देर विवरांतीर कारणे गुमराह करर कारणे तादेर भूल भरांती होक किं अल्लाह रब्बुल अलामिन मानुष के निजे ही कर्मो करते बोलो चन निज कर्मो निजे ही करे जेता हबे इतिहास चे मानुष के दायित्व ये बोल निजे जा कर्मो करे जावे न शे कर्मो शंपुर का अपने निश्चित जामी कर्मो करे ची कर्मो कबूल हवार आमल कबूल हवार शर्तों शो हो अर्थात निष्ठार साथे अल्लाह जन एकलासर साथे 
এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সন্নত মোতাবেক আদর্শ মোতাবেক সুতরাং আশা করা যায় যে আপনি আমি যা কর্ম করে যাব যা আমল করব তা ইনশা আল্লাহ আল্লাহর দরবারে সাদরে গ্রহণ হবে কবুল হবে সুতরাং নিজেই কর্ম করতে হবে নিজের কর্ম নিজেই করে যেতে হবে যথাসাধ্য অন্যের আশা না করে যে আমি মরে গেলে ছেলে মেয়ে আছে স্ত্রী আছে ভাই বোন আছে আত্মীয় স্বজন অনেক ভালো মানুষরা আছে তারা আমার জন্য এই করবে সেই করবে দোয়া করবে তো দান করবে তো আমার জন্য অনেক নেকির কাজ করবে যা আমার কাছে পৌঁছিবে এগুলি আশা করা তেমন কোনো ভালো কাজ নয় কারণ এগুলি আশা অনেক সময় নিরাশায় পরিণত হবে অধিকাংশ সময় এই আশাগুলি হয়তো পূরণ হয় না তারপরে অপরের আমল দিয়ে অপরের কর্ম দিয়ে মানুষ মুক্তি পেতে পারে না নিজের কর্ম যদি ঠিক না থাকে তাহলে শুধু শুধু অন্যের কর্ম দিয়ে অন্যের আমল দিয়ে নাজাত পাওয়া যায় না মুক্তি পাওয়া যেতে পারে না আল্লাহ রাব্বুল আলমী সুরা নাজমে এই জন্য প্রত্যেককে কর্ম করতে বলেছেন এবং প্রত্যেকে যা কর্ম করবে তার ফল অবশ্যই পাবে তাই এরশাদ করছেন ও আনলাই সালিল ইনসান ইল্লা মাসা মানুষ তাই পাবে যার জন্য সে মেহনত করবে পরিশ্রম করবে যে যা আমল করবে যে যা কাজ করবে তার ফল অবশ্য সে পাবে লাই সালিল ইনসান ইল্লা মাসা আপনি আমি যতটুকু মেহনত করব যেমন পরিশ্রম করব যেমন ভালো কাজ করব ভালো কাজের ফল পাব এর বিপরীত কেউ যদি খারাপ কাজ করে তার ফল নিজেকেই পেতে হবে তার কুপরিণতি নিজেকে বরদাস্ত করতে হবে ইহকালেও পরকালেও একে অন্যের বোঝাও ওঠাবে না তাই তার পূর্বের আয়তে মহান আল্লাহ এই প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন ওয়ালা তাজের ওয়াজের এত উজরা ওখরা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বোঝা উঠাবে না কেউ কারো বোঝা উঠাবে না চুরি করবে বাবা আর ছেলে তার বোঝা উঠাবে হ্যাঁ ছেলে অন্যায় করবে মেয়ে অন্যায় করবে ভাই বোনে অন্যায় করবে আর আত্মীয়রা উঠাবে একে অপরের বোঝা উঠাবে না ওয়ালা তাজের ওয়াজেরা কোনো ব্যক্তি কারো বোঝা উঠাবে বিজরা ওখরা অন্যের বোঝা উঠাবে না প্রত্যেকে নিজের নিজের বোঝা উঠিয়ে কালকে আমতে হাজির হইতে হবে গোনার বোঝা যদি থাকে তাহলে সেই বোঝা নিজের কাঁধেই করে পৌঁছিতে হবে কেয়ামতের মাঠে আর যদি নেগির কাজ করে গিয়ে থাকে কিছু সম্বাল তৈরি করে থাকে দুনিয়াতে তাহলে তাও তার সাথে আসবে কেয়ামতের দিনে তাই আমাদেরকে নিজের কর্ম ভালোভাবে করে যেতে হবে কর্ম শুরু করতে হবে নিজের আকিদা আমলের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নিজের আকিদা বিশ্বাসকে সুন্দর করতে হবে আমাদের আকিদায় যাতে করে গড়বড় না থাকে আকিদায় যেন বিভ্রান্তি গুমরাহি না থাকে ভুল ধারণা দিনের বিশ্বাসগুলি সম্পর্কে না থাকে সঠিক বিশুদ্ধ আকিদা যাতে করে হয় বিশ্বাস হয় তারপরে আমাদের আমল সুন্দর হইতে হবে প্রথম আমল আকিদা সুন্দর করার সাথে সাথে পাঁচাক্ত নামাজ সুন্দর করতে হবে আমাদের রমজান মাসের রোজা সুন্দর হইতে হবে আমাদের জাকাত সুন্দর হইতে হবে আমাদের হজ সুন্দর হইতে হবে তারপরে আল্লাহর হক অন্য অন্য হক রয়েছে বান্দার হক রয়েছে সবগুলিকে যথাসাধ্য সুন্দর করতে হবে এসব ভালো আমল করার পরে মানুষ যখন বিদায় নেবে প্রত্যেকে বিদায় নেবে এই দুনিয়া থেকে তারপরে আপনজন যারা রয়েছে মুসলিম ভাই ব্রাদার যারা রয়েছে তারা যদি মৃত ব্যক্তির জন্য কিছু কাজ করে তাহলে শরীয়ত সম্মত হলে কোরআন এবং সন্না মোতাবেক হলে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম সালাফে সালেহনের তরিকাই হলে তা অবশ্যই পৌঁছিবে ইনশা আল্লাহ তালা কোন কাজগুলি করলে মেয়ের পর্যন্ত নেকি পৌঁছানো যেতে পারে পৌঁছিতে পারে আর কোন কাজগুলি যে সব কাজগুলি হয়তো করে থাকে মানুষ এই ধারণা নিয়ে যে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের মৃত ব্যক্তিকে নেকি পৌঁছাবো তাদের একটু উপকার করব তাদের পরকালের জীবনকে সুন্দর করব তাদের কবরের জীবনকে সুন্দর করব কিন্তু সুন্দর হবে না নেকি পৌঁছিবে না বরং উল্টো মুসিবত হবে যেই ব্যক্তি এই বেদাতি কাজগুলি করলো তার জন্য এবং যেই ব্যক্তি মৃত সে যদি সেসব কাজের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে গিয়ে থাকে অথবা এই ধরনের উপদেশ দিয়ে গিয়ে থাকে অথবা জানে যে আমাদের পরিবেশে এই রকমের বেদাতি কাজ হয় আর তার উপর নিরবতা পালন করে চলে গেছে নিষেধ করে যায়নি তাহলে মৃত ব্যক্তিকেও 
এর শাস্তি ভোগ করতে হবে কাল কেমন কবরের জীবনে যেমন প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এরশাদ করেছেন আলমাই এত বেবকায় আহলি আলিহে মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকেরা যদি রোদন করে বেশি কাঁদাকাটি করে চিৎকার করে তাহলে তার জন্য শাস্তি হবে কাকে শাস্তি হবে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি হবে যেই ব্যক্তি রোদন করলো অন্যায় কাজ করলো তাকে তো শাস্তি হবে তার তো গুনা হলো যদি বিনা তবাই মারা যায় তাহলে তার শাস্তি তো আলাদা রয়েছেই কিন্তু যার ওপর কান্নাকাটি করা হলো যার জন্য চিৎকার করা হলো যার জন্য রোদন করা হলো তাকেও শাস্তি হবে নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কোন ক্ষেত্রে ওই ক্ষেত্রে সমাজে এইরকম কুসংস্কার আছে বেদাতি কাজ হয়ে যাচ্ছে আর সেই ব্যক্তি নিষেধ করে গেল না উপদেশ দিয়ে গেল না যে দেখো তোমরা এইরকম কাজগুলি করবে না তাহলে আজাব হবে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম সাহি মুসলিম শরীফের হাদিসে মাইয়াত মরে যাওয়ার পরে কাজকর্ম তার বন্ধ হয়ে যায় আমল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে এই কথা উল্লেখ করেছেন এই হাদিসটি প্রথমে আপনাদের সামনে উল্লেখ করি এবং তারপরে অন্য অন্য হাদিসগুলি যেগুলির দ্বারা প্রমাণ হয় যে আমরা মাইয়াতের জন্য শরীয়ত সম্মত কোরআন এবং হাদিস সম্মত কোন কাজগুলি করতে পারি যার দ্বারা মাইয়াতের উপকার হবে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম এরশাদ করেছেন এ যা মাতা ইবন আদম আদম সন্তান যখন মারা যায় এন কাতা আমালুহু তখন তার আমল কর্ম বন্ধ হয়ে যায় দুনিয়ারও কাজ বন্ধ হয়ে যায় আর ধর্মীয় কাজ দিনের কাজও বন্ধ হয়ে যায় এ কথাটি বোঝাবার জন্য আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই দুনিয়ার কাজ বন্ধ হয়ে যায় যে লোকটি মারা গেল সে ডিউটি করত গাড়ি চালাতো হ্যাঁ ব্যবসা বাণিজ্য করত করতে পারবে বন্ধ মারা গিয়েছে তার দুনিয়ার কাজকর্ম চাকরি রুজি রোজগার করা সব বন্ধ হয়ে গেছে এন কথা আমালো তাহলে আমল মানে শুধু ধর্মীয় কাজ নয় দুনিয়ার কাজও তার বন্ধ হয়ে গেছে কথাবার্তা বলতো এক অপরের খোঁজ খবর নিত বন্ধ হয়ে গেছে তাই না বন্ধ হয়ে গেছে ধর্মীয় কাজ দিনের কাজ তাও বন্ধ হয়ে যায় লোকটি নামাজ পড়ত নামাজ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে গত রমজান মাসে রোজা রেখেছে মারা গেল আর আগামী রমজান রোজা রাখতে পারবে কি মারা গেছে রোজা রাখা তার বন্ধ হয়ে গেছে জাকাত দিত আর জাকাত দিতে পারবে বন্ধ হয়ে গেছে হজমরা করত আর করতে পারবে হজমরা করা বন্ধ তাহলে মাতা পিতার খেদমত করত টাকা পয়সা পাঠাতো আর পারবে তাও বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে মানুষ মারা গেলে তার সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় ইল্লামিন সালাসিন তবে তিনটি রাস্তা আছে এই তিন রাস্তা দিয়ে নেকি আসতে পারে তিন রাস্তার কোন এক রাস্তা দিয়ে নেকি মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছিতে পারে সাদা কাতিন জারিয়া ইল্লামিন সালাসিন ইল্লামিন সালা সাদা কাতিন জারিয়া আউ ইলমিন ইনতাফাও বেহি আউ আলাদিন সালেহিন ইয়াদুল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ সাদ করছেন যে সাদকা জারিয়া যদি হয় সাদকার সাথে নবী করিম সাল্লাম কি একটি শর্ত লাগিয়েছেন জারি সাদাকা জারি মানে চলন্ত চলন্ত জারি আছে চালু আছে যেটা তাহলে কোন সাদকার জন্য উৎসাহিত করেছে নবী করিম সাল্লাম এমন সাদকা নয় যে সাদকা ক্ষণিকের সাদকা করলেন তারপরে তার ফল শেষ ফলাফল শেষ হয়ে গেল না এমন সাদকা এমন দান যার প্রতিফল স্থায়ীভাবে চলতে থাকে তার দ্বারা উপকার মানুষ পেতেই থাকে উপকৃত হতেই থাকে হচ্ছে সাদকায় জারিয়া তাহলে সাদকায় জারিয়া যখন নবী কেন সাল বলেছেন তাহলে বোঝা গেল যে আর এক রকমের সাদকা আছে যা গায়ের জারিয়া জারিয়া নয় সাদকা জারিয়া যে চলন্ত চলন্ত সাদকার উদাহরণ দিই এটি মসজিদ তৈরি করে দিলেন সাদকা জারিয়ার উদাহরণ সাদকা জারিয়া নাই একবার কোনো একজন মিসকিনকে খাওয়িয়ে দিলেন বা বেশ কিছু মিসকিনকে দু চার পাঁচশো মিসকিনকে খাওয়িয়ে দিলেন গরিবদেরকে খাওয়িয়ে দিলেন হ্যাঁ কোনটি জারিয়া কোনটি জারিয়া নয় মসজিদ করে দিলেন মাদ্রাসা করে দিলেন ইয়াতিমখানা তৈরি করে দিলেন ইসলামিক লাইব্রেরি তৈরি করে দিলেন ইসলামিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিলেন হ্যাঁ একটি ছেলেকে মানুষ করে দিলেন এতিম ছেলে কো হোক গরিব দরিদ্র ছেলে কো ছেলেটিকে পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ করে দিলেন এগুলি সব হচ্ছে সাদকায় জারিয়ে কারণ এমন দান যেই দানের ফল পেতেই থাকবে স্থায়ী মসজিদ হয়তো 
শত শত বছর এই মসজিদ থাকবে আবাদ হবে আর লোকেরা নামাজ আদায় করবে তাই না মাদ্রাসা ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ইসলামিক লাইব্রেরি তার দ্বারা শত শত বছর ধরে হয়তো উপকার পেতে থাকবে মুসলিমরা এটা এতিম ছেলে গরিব ছেলেকে মানুষ করে দিলেন সেই ব্যক্তি মানুষে কত লোককে ভালো কথা বললো কত লোক হয়তো তার হাতে হৃদায়ত হল এগুলি হচ্ছে সাদকায় জারিয়া স্থায়ী সাদকা যত উপকার হবে তার দ্বারা বা সেই প্রতিষ্ঠান দ্বারা সে মাদ্রাসা মসজিদ দ্বারা তত নেকি হইতেই থাকবে যখন যখন উপকার হবে নেকি পৌঁছিতে থাকবে মৃত ব্যক্তির কাছে সাদাকায় জারিয়া যদি সাদকা জারিয়া নয় তাহলে গায়ের জারিয়া খাওয়িয়ে দিলেন খাওয়িয়ে দেওয়ার পরে পেটে কতক্ষণ থাকলো খাবার উপকার কতক্ষণ যতক্ষণ পেটে খাবার আছে আর যখন হজম হয়ে গেল তারপরে আর ওই খাবার কোনো কাজে আসবে আর কোনো কাজে আসবে না খাবার আমার দেশে যে প্রচলন রয়েছে মৃত ব্যক্তির জন্য জিয়াফত করা খাওয়ানো এর ফল দেখছেন গায়ের জারিয়ে কন্টিনিউ নাই যেই দিন খাওয়িয়ে দিলেন বাস দু চার ঘন্টার জন্য নেকিটা হইল তারপর আর এর নেকির ফল আর বাড়ছে না নবী কারি সব সাদকায় জারিয়ার কথা বলেছেন আর সাদকা জারিয়া দুই রকম ভাবে হইতে পারে তার মধ্যে একটি বেশি উত্তম অন্যটির চাইতে প্রথমটি কোনটি ওটি হচ্ছে ওই ব্যক্তি নিজেই সাদকা করে গেছে নিজেই মসজিদ তৈরি করে গেছে নিজেই ইসলামিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে গেছে নিজেই মাদ্রাসা তৈরি করেছে নিজেই লাইব্রেরি তৈরি করেছে নিজেই দশ কপি কোরআন কিনে গরিব মিসকিন ছেলেদেরকে দিয়ে গেছে নিজেই হাদিস কিনে ইসলামিক লাইব্রেরিতে দিয়ে গেছে জি নিজেই করে গেছে ওই সাদকা কারণ নিজের হাতে করে গেলে তার ইয়াকিন থাকলো সে কনফার্ম নিশ্চিত যে আমি এতগুলি কাজ করে এসছি এই নেকিগুলি আশা করে আসতে থাকবে আমার কাছে ঠিক না একটা এতিম ছেলেকে আপনি নিজেই মানুষ করে গেলেন একটি মাদ্রাসা মাদ্রাসায় আপনি দান করে গেলেন গোটা না করতে পারেন আংশিক কিছু করলেন একটি মসজিদে অংশ নিলেন আপনি তৈরি করে অংশ নিলেন তাহলে আপনি নিজে করে গেলেন আপনার ইয়াকিন আছে যে আমি এই খেদমতটুকু করেছি আল্লাহ করে এটি আমার মরার পরে আমার কাজে আসবে নিজেই এই সাদকাকে জারি করে গেলেন আপনি চালু করে গেলেন আর আর একটি হচ্ছে যে আপনি নিজে চালু করে গেলেন না এন্তাল হয়ে গেল বা আপনার আপনজন যিনি মৃত মারা গেছেন তিনি নিজে চালু করে যাননি কিন্তু আপনি তার জন্য চালু করলেন তার নামে আপনি একটি মসজিদ তৈরি করলেন মাদ্রাসা তৈরি করলেন কোনো একটি ভালো কাজ নেকির কাজ করলেন যেটা স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন ধরে নেকি তার দ্বারা পেতে পারে এই দুইটির মধ্যে কোনটি উত্তম হবে নিজের হাতে যে কাজটি করে গেল কারণ এতে আপনি নিশ্চিত যে আমি এতটুকু নেকি সম্বল ব্যবস্থা করে এসছি যা পেয়েছি পেয়েছি আবার পেতেও থাকবো দুনিয়ার ক্ষেত্রে যদি আপনি আপনার ছেলেদেরকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার লাইসেন্স লাইসেন্স নিয়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিয়ে চলে গেছেন তাহলে আপনার ইন্তেকালের পরে ছেলেরা ওই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিয়ে করে খেতে পারবে একটি পাঁচতলা বিল্ডিং তৈরি করে গেছেন আর ভাড়া ভাড়ার ব্যবস্থা করে ভাড়া দিয়ে চলে গেছেন আপনি মারা গেলেও ওখান থেকে ভাড়া ছেলেরা পেতে থাকবে আর তারা ভোগ করতে থাকবে ঠিক না পক্ষান্তরে আপনার কাছে অনেক কিছুই আছে আপনি কিছু করে যাননি এইরকম কিছু মনে করছেন যে জমি জায়গা তো অনেক আছে ছেলেরা ঘর বাড়ি তৈরি করে নেবে পাঁচতলা বেড়ে তৈরি করে নেবে আর ঘর ভাড়া দেবার তারা খাবে তাহলে তাদেরকে করতে হবে যদি তারা করে ওইভাবে আর ভালোভাবে তারা যদি কাজকর্ম করে মেহনত করে তাহলে কিছু আসবে তাদের কাছে আর না হইলে আসবে না পার্থক্য তাহলে দুনিয়ার ক্ষেত্রেও আপনি লক্ষ্য করছেন তাহলে নিজের হাতে সাদকায় জারিয়া করে যেতে পারলে সবচাইতে ভালো অপরের আশা না করে কারণ অপরের আশা আগেই বলেছি যে অপরের আশা অনেক সময় আশা আর বাস্তবায়ন হয় না আশা করে গেছেন ছেলেগুলি খুব ভালো আমার আর আমার ভাইরা খুব ভালো আত্মীয় স্বজন সব ভালো মানুষ নামাজি মানুষ আমার জন্য অনেক কিছু করবে কিন্তু সবাই কিছুদিন পরে ভুলে গেল দুনিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গেল আপনার ছেলে মেয়েরা আপনাকে ভুলে গেল আপনার ভাই বোন আপনাকে ভুলে গেল যতদিন শোক ছিল শোক করলো তারপর ভুলে গেছে ভুলেই গেছে যে আমার ভাই ছিল আমার বাবা ছিল তার জন্য কিছু করা উচিত ভুলে গেছে দোয়া করার তফিক হয় না আল্লাহ রাবুল আলমিন বাবা মায়ের জন্য দোয়া করতে বলেছেন তাদের জীবদ্দশাতেও আর মৃত্যুর পরে বিশেষ করে অকর রব্বির হাম হামা কামা রব্বায়ানি সাকিরা হে নাবি তুমি শিখিয়ে দাও তাদেরকে মাতা পিতার জন্য দোয়া রব্বির হাম হামা হে রব হে পরওয়ার দেগার হে প্রতিপালক এর হাম হমা তাদের ওপর অর্থাৎ মাতা পিতার ওপর কি করো দয়া করো রহম করো কামার অব্যায়ানি সাকিরা যেভাবে আমাকে বাল্য জীবনে তারা লালন পালন করেছেন 
তারা যেমন লালন পালন করেছেন তার প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেমন যত্ন সহকারে আল্লাহ আমার লালন পালন করেছেন তেমনই তার চাইতে উত্তম তুমি তাদের কি করো তাদের উপর দয়া করো রাব্বির হামহ মা কামা রব্বাইয়ানি সাকিরা কিন্তু ছেলের মনেই থাকলো না মেয়ের বাবা মা বলে মনেই থাকলো না কিন্তু নিজে কর্ম করে গেলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইয়াকিন রয়েছে আপনার যে আমি এই কাজগুলি করে এসেছি সাদাকাতেন জারিয়া বললাম আও আইল মেন ইয়ম তাফাও বিহি অথবা এমন বিদ্যা এমএল যার দ্বারা উপকৃত হয় মানুষ বিদ্যা ছেড়ে এসছে আদম সন্তান মারা গেছে কিন্তু বিদ্যা ছেড়ে এসছে তাহলে বোঝা গেল এটি কার কর্ম নিজেরই কর্ম অন্যের পক্ষ থেকে নয় নিজের এলম ছেড়ে এসছে লিখনির আকারই হোক আর কোনো ভালো বক্তব্যের আকারই হোক যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে অথবা শিক্ষার আকারে হোক শিক্ষা দিয়ে এসছে শিক্ষক একজন শিক্ষা দিয়ে এসছে আর সব চাইতে উত্তম শিক্ষা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষা খেই রকম মানতে আল্লাম আল কোরআন ওয়াল্লামা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোরআনের শিক্ষা নেই অথবা শিক্ষা দেয় তাহলে বুঝা গেল শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন এলম যার দ্বারা উপকার হয় এইরকম এলম ছেড়ে এসছে কোরআনের এলম কোরআনের শিক্ষা দিয়ে এসছে কোরআনের শিক্ষা মানে শুধু কোরআন আক্ষরিক জ্ঞান কোরআন তেলাওয়াত মক্তব্যে পড়াই যায় তা নয় সেটাও যেমন সামিল কিন্তু তার চাইতে বড় শিক্ষা হচ্ছে যে কোরআন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের বাণী তার অর্থ কি তাহলে ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কোরআনের তফসিরের শিক্ষা এবং কোরআন হাদিস ছাড়া বোঝা সম্ভব নয় সুতরাং নবী করিম সাল্লামের হাদিসে যে শিক্ষা দিল যে ওয়েল তাহলে কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষার সাথে যারা জড়িত এই শিক্ষা যদি ছেড়ে এসে থাকে তাহলে এর উপকার পেতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত কন্টিনিউ থাকবে এটা কারণ আপনি যে কজন ছাত্র তৈরি করে গিয়েছেন তাদের আবার অনেকে ছাত্র তৈরি হবে হবে না এক একজনের আপনার যদি দশজন হয় ছাত্র তাহলে প্রত্যেকে যে দশজন আছে তাদের যদি মাত্র দশজন করে হয় তাহলে কত হলো দশ দশে একশো হয়ে গেল আবার একশো হলো ওই একশো জনে যদি দশজন করে ছাত্র হয় তাহলে কত হবে সুভান তাহলে তিনটা পিড়ি যায়নি এক হাজার হয়ে গেল এইভাবে কেমন পর্যন্ত কত ছাত্র উপকৃত হইতে পারে আপনার এলম থেকে আসল কিন্তু আপনি প্রথম শিক্ষা আপনি দিয়ে গেছেন এইভাবে যদি নবী করিম সাল্লাহামকে নিয়ে নেন নবী করিম সাল্লামকে নিয়ে নেন নবী করিম সাল্লাম থেকে সাহাবারা শিখেছেন এক লাখ চব্বিশ হাজার বেশি সাহাবাই কেরাম তাহলে এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবির প্রত্যেক থেকে কত তাবেই শিখেছেন আবার এক এক তাবেই থেকে কত তাবা তাবেই শিখেছেন এইভাবে কেমত পর্যন্ত কত অসংখ্য মানুষ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে উপকৃত হয়েছে হচ্ছে এবং হবে তাই না তাহলে এক ভাগ করে ওই নেকি আউ এলমে নিয়মতফাবেহি যে এলম দ্বারা উপকার হচ্ছে উপকার হচ্ছে না দিনের কথা শুনে কেমন পর্যন্ত যত নেকি হবে এক ভাগ করে নবী করিম সাল্লাম পাবেন বুঝতে পারছেন না যে কোনো আমলের যে কোনো এলম এবং আমলের এমন কি আপনি নামাজ পড়ছেন আমি নামাজ পড়ছি এই নামাজ কে শিখালেন প্রথম কে শিখেছেন এই নামাজ রসুল্লাহ সাল্লাম সুতরাং আমার আপনার নামাজের রোজা হ জাকাত মাথা পিতার সেবা করতে হবে তাদের দেখাশোনা করতে হবে কার ভয় করছি আল্লাহর ভয় কেন করছি আল্লাহর ভয়টা কেমন করে অন্তরে সৃষ্টি হলো কি আমাদেরকে এই ভয়ের কথা শিখিয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি আমলের নেকি এক ভাগ করে নবী করিম সাল্লাম পেতেই আছেন আর পেতে থাকবেন কি আমার পর্যন্ত সুতরাং আলাদা করে নবীর জন্য কুরবানি করা নবীর জন্য হজ করা নবীর জন্য উমরা করা নবীর নামে দান খাইরাত করা এই যে কিছু লোকের তরিকা রয়েছে আমাদের দেশে এটি কিন্তু ভ্রান্ত তরিকা নবী আপনার দান খাইরাত আর রোজা হজ জাকাত আর কুরবানির মহত্ত্ব জন্য আমাদের দেশে অনেকে করে এটি নবীর নামের কুরবানি একটা ভাগ আর নবীর নামে হ্যাঁ একটা ভাগ নবীর নামে কুরবানি বেদাতি তরিকা আউ বকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা নৌমারে ফারুক চাইতে বেশি ভালোবাসতেন আপনি না ভালোবাসেন আপনি হ্যাঁ তারা বেশি ভালোবাসতেন না আপনি বেশি ভালোবাসেন আলী রাজি আল্লাহ তালা নো তার চাইতে বেশি ভালোবাসেন আপনি তাহলে তারা ফলে ফেরা সেই দিন সাহাবাই কেরাম যারা যান মাল সব কিছুর কুরবানি করেছেন নবী করিম সাল্লামের জন্য জিহাদ হিসাবে লাগিয়ে তারা তো নবীর নামে কুরবানি করেন তারা জানতে যে নবী করিম সাল্লাম আমাদের আমি যে নিজের জন্য কুরবানি করব তারও এক ভাগ নবী করিম সাল্লাম পাবেন সে জন্য বেদাতি তরিকা তারা অবলম্বন করতেন না আউ এলমে নিয়ন্তব অবহিত এলম দ্বারা যদি উপকার হয় এই রকমই কোরআন হাদিসের এলমের পরে যে কোনো দুনিয়ার এলম যা দিয়ে যদি মুসলিম জাতি উপকৃত হয় আপনার মেডিকেল মেডিকেলের বিদ্যা দিয়ে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা দিয়ে যদি মুসলিম জাতি উপকৃত হয় মুসলিম জাতির অনেক রোগ ভালো হলো আপনার ডাক্তারি দিয়ে আপনি একজন ডাক্তার আপনার ছেলে একজন ডাক্তার তার দ্বারা অনেক মুসলিম উপকৃত হয়েছে 
আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার আপনার দ্বারা অনেক মুসলিম উপকৃত হয়েছে আপনার জাতি উপকৃত হয়েছে আপনার দেশ উপকৃত হয়েছে আপনার সমাজ উপকৃত হয়েছে তাহলে এরও ভাগ ইনশা আল্লাহ তালা কোরআন হাদিসের এলমের পরে পাওয়া যাবে আউলাদিন সালিহিন ইয়াদুল্লাহ অথবা সৎ সন্তান যদি দোয়া করে কি বলেছেন নবী করিম সাল্লাম শুধু সন্তান বলেছেন না বলা দিন সালেহ সৎ সন্তান হইতে হবে তাহলে আমাদেরকে এখানে সব সময় এর জন্য সচেষ্ট হইতে হবে যে আমাদের সন্তান যাতে করে সৎ হয় যথাসাধ্য আপনাকে আমাকে মেহনত করতে হবে বাকি ফলাফলের মালিক আল্লাহ সৎ আল্লাহ করবেন কি করবেন না আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে এবং মেহনত করতে হবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে তারপরে গড়ে উঠল না উঠল এটা আল্লাহর হাতে এটা আপনার হাতে নেই কিন্তু আপনি যদি চেষ্টা না করেন তাহলে কি গড়ে উঠবে কর্ম না করে কি এমনি গড়ে উঠবে কখনো গড়ে উঠবে না যদি গরম লাগে পিছনের এসি চালিয়ে দেবে সৎ সন্তান তৈরি করতে হলে তাহলে ছেলেকে নামাজি করতে হবে ছেলেকে ইসলামিক আদব কায়দা শিখাতে হবে ছেলেকে ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাও দিতে হবে আপনি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় পড়ান কিন্তু তার ইমানের হেফাজত হচ্ছে কিনা তার ইসলামের হেফাজত হচ্ছে কিনা তার মৌলিক শিক্ষা দিনের শিক্ষা তাকে দিতে পারলাম কিনা এর কথা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যদি এটা আপনার খেয়ালে না থাকে তাহলে আপনার ছেলে কখনো সৎ সন্তান হবে না আর সৎ সন্তান যদি না হয় তাহলে সেই সন্তান আপনার কোনো কাজে আসবে না তাহলে ছেলেকে আপনি ডাক্তার করলেন ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার করলেন ছেলেকে আপনি কত কি করলেন আপনি কিন্তু নামাজি করলেন না রোজাদার করলেন না আপনি ধার্মিক আল্লাহ ভিড় করলেন না পাপিষ্ট তাহলে আপনার নেকির রাস্তা তো খুলবেই না বরং আপনার জন্য বিপদ টেনে নিয়ে আসবে ছেলে বিপদ টেনে নিয়ে আসবে আপনার জন্য আপনার দায়িত্বে শিথিলতার কারণে এই দায়িত্বে অবহেলার কারণে আপনার এই গাফিলতির কারণে কাল কেমতে জবাবদেহি করতে হবে যেমন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ কুল্লকুম রাইন অকুল্লকুম মাসুল রাইয়াতি প্রত্যেকে তোমাদের রাখাল বা দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককে তার রাখালি সম্পর্কে তার দায়িত্ব সম্পর্কে মাসুল জিজ্ঞাসা করা হবে কেমতের দিনে জবাব দিতে হবে যে তুমি তো তোমার ছেলেকে নামাজি বানিয়েছিল যদি সত্যি নামাজে বানাবার জন্য চেষ্টা করে থাকেন আর তারপরে ফেল হয়ে থাকেন আল্লাহ পারিনি সাবালক হয়ে যাওয়ার পরে তার হাড় গোস্ত খুব শক্ত হয়ে যাওয়ার পরে আর আমার কথা মানেনি বলতে মানবো না আমি নামাজ পড়ব না তোমার কি তাহলে করার কিছু নেই কিন্তু আপনি নামাজের শিক্ষা দিলেন না আপনি দশ বছর থেকে শিক্ষা দিলেন না পনেরো বছর হয়ে গেল তারপরে বললেন না আঠারো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর হওয়ার পর বলছে নামাজ পড়ো নামাজ কেন পড়ছো না যাও তোমার কাজ তুমি করো তখন জবাব কি আসে তোমার কাজ তুমি করো তুমি এত বিরক্ত করিও না আমাকে জবাব দিয়ে দিবেন যে আমি তো বলেছি পঁচিশ বছর বয়সে নামাজ পড়ার জন্য না আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেননি নবী করিম সাল্লাম এই হাদিসে তিনটি কথা বলেছেন এই তিনটি কথা সম্পর্কে জানলেন চতুর্থ কথা বলার জন্য আর একটি হাদিস আপনাদেরকে শোনাই আবু ও সাইদ আর সাইদি রাজি আল্লাহ তালান হো আনসারি তিনি বলছেন বাইন মানাহান জলুসন ইন্দা রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমরা বসেছিলাম নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের দরবারে ইজ জা আর জলুন মিম্বানি সালামা সালামা গোত্রের সালামা বংশের একজন লোক আসলো আসার পরে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল হাল বাকিয়া মিন বিরে আবা ওয়াইয়া সেই অন আবার রহমা বেহি বাদেমা আমার মাতা পিতা মারা গেছেন তাদের জন্য আমার কিছু করণীয় আছে তাদের ইন্তেকালের পরে যতদিন তারা হায়াতে ছেলের বেঁচে ছিলেন তাদের খেদমত করেছি তাদের হক আদায় করার চেষ্টা করেছি কিন্তু তাদের মতের পরে ইন্তেকালের পরে আমার কিছু করণীয় আর আছে করতে পারি তাদের জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কয়েকটি কথা বলেছেন তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে আর সলাত ও আলী হেমা মাতা পিতার জন্য দোয়া করা সলাত মানে দোয়া কোরআনের ভাষায় সলাত মানে নামাজ যেমন আকিমুসাল মানে নামাজ কায়েম করো তাই না নামাজের একটা অংশ হচ্ছে দোয়া এই জন্য নামাজকে সলাত বলা হয় কিন্তু সলাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দোয়া আল্লাহ রব বলেন তাই নবীকে বলছেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে তোমার কাছে যখন সাদাকা নিয়ে আসবে জাকাত নিয়ে আসবে লোকেরা তখন তাদের কাছ থেকে জাকাত গ্রহণ করো ওসাল্লি আলিহিম তাদেরকে দোয়া দাও ওসাল্লি আলিহিম তাহলে সলাতের আসল অর্থ হচ্ছে দোয়া নবী করিম সাল কি বললেন আর সলাত ও আলিহে মা মাতা পিতার জন্য কি করা দোয়া করা বিশেষ করে মাতা পিতা এই জন্য বলা হয়েছে যে আল্লাহ রবুল আলমের পরে মাতা পিতার হক বড় হক আল্লাহ কোরআনি করিমে আল্লাহর এবাদতের পরে অবিল ওয়ালি দেন এহসানা বলেছেন কিন্তু মাতা পিতার সাথে অন্যদের কথা লাগিয়ে নিতে পারেন দাদা দাদি নানা নানি ছেলে মেয়ে 
তাদের জন্য দোয়া করা মারা গেছে ছেলে মারা গেছে মেয়ে মারা গেছে ভাই বোন মারা গেছে দাদা দাদি নানা নানি মারা গেছে কোন মুসলিম ভাই তার জন্য আপনি দোয়া করতে চাইছেন আসসালাতু আলাইহিমা তারে মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় কি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য দোয়া করা এই দোয়ার বিষয় ওই মুসলিম শরীফের হাদিসে চলে আসছে তাই না আউয়ালুদ্দিন সলিহ তবে এখানে ওখানে রয়েছে সৎ সন্তানের কথা সৎ সন্তান বাবার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রেও সৎ ব্যক্তি হতে হবে তার সন্তান না হলো সৎ ব্যক্তি কারণ অসৎ ব্যক্তির দোয়া দ্বারা কি বা উপকার হবে অসৎ ব্যক্তির দোয়া দিয়ে কি বা উপকার হবে বেনামাজি ব্যক্তি আধা নামাজি ব্যক্তি আর জানাজার নামাজে হাজির হইল আর চল্লিশ জনের গণনা পূরণ করে দিল এদের দ্বারা কি উপকার হবে বলো এদের অবস্থা ওই রকমই যাদের পকেটে কোনো পয়সা নেই আর বলছে যে আমি আপনার জন্য কি করতে পারি একজন ঋণী ব্যক্তি বলছে যে আপনার জন্য কি করতে পারি হট ক্যান আই ডু হ্যাঁ কি আপনার জন্য কত করতে পারি কি খেদমত করতে পারি কি খেদমত করবেন আপনি নিজেই মিস কিন্তু এটি নিজেই বেনামাজি নিজেই আপনি কুফরের অবস্থা রয়েছেন নিজেই আপনি ইসলামের ওপর না তাহলে অন্যের আর উপকার কি করবেন আপনার দুয়ার দ্বারা কি হবে কিছু হবে কিছু হবে না আপনার জানা যায় কি হবে কি যার নিজের নামাজটা ঠিক নেই এই জন্য সবসময় মনে রাখতে হবে যে সৎ ব্যক্তি হইতে হবে নিজে সৎ ব্যক্তি হয়ে আল্লাহর দরবারে যখন মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করবেন বাবাই হোক আর মায়ে হোক আর অন্য কোনো ব্যক্তি হোক কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য যখন দোয়া করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন সৎ লোকের দোয়া শুনবেন এই জন্য সৎ লোকদের কাছে দোয়া চাইতে হয় নিজে সৎ হয়ে নিজে দোয়া করেন এবং সৎ লোকের কাছে দোয়া চাইতে হয় আসসালাত আলী হেমা প্রথম হক করণীয় মৃত ব্যক্তির জন্য ওয়াল ইস্তেক ফারুল আহমা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা কামনা করা এক হচ্ছে দোয়া আম কথা ব্যাপক কথা যার একটি অংশ হচ্ছে তাদের জন্য মৃত ব্যক্তির জন্য মার্জনা কামনা করা মার্জনা কামনা ছাড়া দোয়া যেমন আল্লাহ তাদের কবর আজারকে দূর করে দাও তাদের কবরকে আলোকিত করে দাও ইস্তেফার মার্জনা হয়তো কামনা করলেন না কিন্তু তাদের কবরকে আলোকিত করে দাও তাদের কবরকে প্রশস্ত করে দাও তাদেরকে জান্নাতের ফির দাও স্থান করো তাদেরকে জান্নাতে উচ্চ স্থান দান করো ইত্যাদি ইত্যাদি তাদেরকে তোমার নাবি সাফাত দান করো তাদেরকে হাউজে কসার দান করো এগুলিতে ইস্তেফার হলো না কিন্তু দোয়া হলো তাহলে দোয়াটি হচ্ছে ব্যাপক আর তার একটা অংশ হচ্ছে ইস্তেফার করা মৃত ব্যক্তির জন্য আর বিশেষ করে মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন তাদের জন্য কি করে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ইস্তেফার লাহমা তাদের জন্য মার্জনা কামনা করা তারপরে হক হচ্ছে ও এনফাজ আহ দেহেমা মিম্বা দেহেমা যদি প্রথম থেকে বলি তাহলে প্রথম হচ্ছে নিজের কর্ম দ্বারা সম্বল জোগাড় করা সম্বলের ব্যবস্থা করা আর তারপরে দোয়া করা আর যেগুলি বলা হইল তারপরে মৃত ব্যক্তি যিনি মারা গেছেন বাবা মাই হোক বা অন্যরা হোক তাদের যদি কোনো রকমের কারো সাথে প্রতিশ্রুতি থাকে প্রতিশ্রুতি কারো সাথে আছে কাউকে ওয়াদা করেছে যে ঠিক আছে তুমি আসি অমুক সিজিনে ফসল সিজিনে আসো তোমাকে কিছু দেব আপনার আব্বা বলেছেন অথবা আপনার আম্মা বলেছেন যে ঠিক আছে আমার ছেলের টাকা পয়সা আসবে তখন তোমাকে কিছু দেব তারপরে আপনার আব্বা মারা গেছেন অথবা আম্মা মারা গেছেন ওয়াদা করে গেছেন তারা বা বছরে তাদের নিয়ম আছে বছরে বিশেষ সময় গরিব মিসকেকে কিছু টাকা পয়সা দান করেন কাপড় চোপড় দান করেন অথবা খাবার দাবার দেন তারা এই রকম বছর একবার করেন এই একটা তাদের নীতি যে কোনো রকমের এরকম আদায় হোক অথবা তাদের একটা ভালো অভ্যাস হোক নেকির আছে সেটির বাস্তবায়ন করা মারা গেছেন তারা কিন্তু তাদের ওয়াদাগুলি পূরণ করা বা তাদের যে কাজগুলি ভালো নেকির কাজগুলি ছিল সেগুলির বাস্তবায়ন করা আর একটি করণীয় হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য সেলাতুল আরহাম আল্লাতু সালো ইল্লা বেহেমা ওই সব আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা যাদের সাথে সুসম্পর্ক কি জন্য রাখছেন ওই মৃত ব্যক্তির খাতিরে মৃত ব্যক্তির খাতিরে যিনি মারা গেছেন আর কোনো ব্যক্তির সাথে বিশেষ তার ভালোবাসা ছিল ভালোবাসা খুব কারো ভালোবাসা ছিল আপনার হয়তো অত খাতির নেই ওই লোকের সাথে কিন্তু আপনি খাতির মৃত ব্যক্তির পরে ওই লোকের খাতির করা শুরু করলেন কি জন্য ওই মৃত ব্যক্তির খাতিরে যে আমার আব্বা মারা গেছেন আর আমার আব্বার অমুক ব্যক্তি দোস্ত অথবা আমার আব্বার ভাই চাচা চাচার সাথে হয়তো আপনার অত খাতির ছিল না কিন্তু আব্বার পরে চাচার খাতির করতে লাগলেন মায়ের পরে খালার খাতির করতে লাগলেন এমনিতে আপনি খালার হয়তো খাতির করতেন তার সাথে কোনো শত্রুতা ছিল না বা জায়জও নেই কিন্তু আপনি আম্মার এন্তেকালের পরে মায়ের খাতির আরও বেশি এই জন্য করতে শুরু করলেন যে আম্মা মারা গেছেন তার খাতিরের জন্য খাতির 
বা তার সাথে আত্মীয়তা আমার সাথে কোনো আত্মীয়তা নাই কিন্তু আমার বান্ধবী আমার কাছে এসে ডেলি গ্রামের অনেক মহিলারা আছে যারা আপনার আমার কাছে এসে সকাল বিকেল বসতো প্রতিদিন একবার করে আসতো খোঁজ খবর নিত আপনার আম্মা মরে যাওয়ার পরে হয়তো আপনার স্ত্রী আর বসারই চান্স দেবে না ওই বৃদ্ধা মহিলাকে আপনার বাড়িতে আসার আর বসারই চান্স দেবে না আপনাকে যেইভাবে শ্রদ্ধা সম্মান আদর যত্ন আপনার আম্মা করতো ওইভাবে আপনি করবেন কিসের খাতিরে করছেন ওই আম্মার খাতিরে মৃত ব্যক্তির খাতিরে তো মাইয়াতের খাতিরে আপনি কোনো ব্যক্তির সম্মান করছেন তার খাতির করছেন তার খোঁজ খবর নিচ্ছেন তার অভাবের সময় সাহায্য করছেন সহযোগিতা করছেন এগুলি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় আর তারপরে মাতা পিতা তাদের বন্ধু যদি কেউ থাকে মাতার বান্ধবী আর বাবার বন্ধু এমন নয় যা পশ্চিমা সমাজ হ্যাঁ পশ্চিমা সমাজে পুরুষের পুরুষের বান্ধবী হচ্ছে মহিলা আর মহিলার বন্ধু হচ্ছে পুরুষ এটি হচ্ছে কাফের সমাজের চরিত্র মুসলিম সমাজে মহিলার পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব পুরুষের মহিলার সাথে বন্ধুত্ব হারাম আল্লাহ রাবুল আলমের সতী মহিলাদের প্রশংসা করে দিবে সতী মহিলা সতী নারী যারা যারা তাদের ইজ্জত লজ্জা স্থানের হেফাজতকারী যারা পর্দার হেফাজতকারী তাদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যাদেরকে বিয়ে করতে বলেছেন তাদের সম্পর্কে বলেছেন গায়ের মোত্তা হেজাতে আখদান যাদের গোপনীয় কোনো বন্ধুত্ব কারো সাথে নেই আর যদি গোপনীয় বন্ধুত্ব থাকে তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন কলেজের মেয়ে আর যদি গোপনীয় কোনো যুবকের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তো সেই মেয়েকে বিয়ে করে শান্তি পাবেন কেউ পেয়েছে না পাবে কখন শান্তি পাবে না এই রকম ঘটনা জানি যে কারো সাথে ভালোবাসা ছিল এই নাজায়েজ অবৈধ ভালোবাসা গোপনীয় বন্ধুত্ব আর কলেজ ইউনিভার্সিটির যুগ চলে যাওয়ার পরে মেয়ে জন্ম হয়েছে বিবাহ সাথী হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পরে মেয়ে জন্ম হয়েছে জন্ম হওয়ার পরে মেয়ে সাবালিক হয়েছে আঠারো বছর মেয়ে আর আঠারো বছর মেয়েকে রেখে দিয়ে ওই আগের যে গোপনীয় বন্ধুত্ব যার সাথে ছিল তার সাথে উদাহ হয়ে গেছে নজবিল্লাহ মুসলিম সমাজের ঘটনা জি তাই এইরকম স্ত্রীকে নিয়ে কোনো মুসলিম শান্তি পেয়েছে না পাবে তাই আল্লাহ সতর্ক করেছেন ইসলামের জন্য গোপনে বন্ধুত্ব জায়জ নেই আজকাল কলেজ ইউনিভার্সিটি পরিবেশ এত দূষিত হয়ে গেছে এত বিষাক্ত হয়ে গেছে যে কলেজ ইউনিভার্সিটি মানে গোপনে বন্ধুত্ব হ্যাঁ যুবকের যুবতীর সাথে বন্ধুত্ব যুবতীর যুবকের সাথে বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব আর পুরুষ পুরুষ বন্ধুত্ব নেই শত্রুতা মেয়েতে মেয়েতে বন্ধু যুবতীর যুবতীর সাথে বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব নেই ওই সব বন্ধুত্বের কোনো গুরুত্ব নেই এমন বন্ধুত্ব আছে যেগুলি জেনা ব্যবিচারের বন্ধুত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইরকম মহিলাকে যাদের বন্ধুত্ব না জায়জ বন্ধুত্ব থাকে গোপনে বন্ধুত্ব থাকে তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন সতর্ক করেছেন ওয়াইকরাম সাদিক এহমা তাহলে আব্বার বন্ধু মায়ের বান্ধবী মায়ের কোনো মহিলার সাথে খাতে ছিল তাদের সম্মান প্রদর্শন করা মুসনাদ আহমেদের হাদিস আবু দাওদের হাদিস একটি হাদিসে রয়েছে যে আবদুল্লাহ বিন ওমার রাজি আল্লাহ তালান হো একবার মক্কার পথে ছিলেন মদিনা থেকে মক্কার পথে ছিলেন একটি বেদুইন এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করলো বেদুইন বুঝতেই পারছেন যারা উটের দুধ খায় আর গোস্ত খায় আর তাদের বাড়িঘর কিছু নেই যাযাবর যেখানে পানি পেল একটু ঘাস পেল সেখানে ওট ওট চড়াতে লাগলো বকরি ছাগল চড়াতে লাগলো আর সেখানে একটা খেমার টেন তাঁবু লাগিয়ে দিল দু চার দশ দিন যা থাকলো থাকলো পানি শুকিয়ে গেল সেখানকার বা ঘাস শেষ হয়ে গেল আবার অন্যদিকে চলে গেল এইরকম যাযাবরদেরকে আরাব বলা হয় বেদুইন এক বেদুইনের সাথে সাক্ষাৎ হল আবদুল্লাহ বিন ওমার আজিয়াল্লাহ তালা আনহমা সাহাবির ফাসাল্লাম আলী আবদুল্লাহ বিন ওমার আবদুল্লাহ বিন ওমার গিয়ে ওই বেদুইনকে যা যাবরকে সালাম করলেন ও হামালাহ আলা হেমারিন কানা ইয়ার কাবো যেই গাধাটির পিঠে আবদুল্লাহ বিন ওমার চেপেছিলেন সেই গাধাটির পিঠের ওপর চাপিয়ে নিলেন ওই বেদুইনকে লোকেরা দেখে হত বাম যে এত সম্মানিত সাহাবি যার আমরা শ্রদ্ধা করি আমরা পায়ে হাঁটি তাকে চড়াই আর তিনি নেমে গেলেন সাওয়ারি থেকে তিনি পায়ে হাঁটছেন আর এই যা যাবর বেদুইনকে কেন তার গাধার উপর চাপিয়ে নিল ও আ তাহ আমা মাতান কানা তালার আসে মাথার উপর একটি পাগড়ি ছিল সে পাগড়িটি খুলে পাগড়িটি খুলে ওই বেদুইনকে দিয়ে দিলেন হয়তো খালি মাথায় ছিল রৌদ্র লাগবে এই বেদুইনকে মাথার পাগড়ি খুলে ওই বেদুইনকে দিয়ে দিলেন আবদুল্লাহ বিন ওমার জিয়াল্লাহ তালা আনহমা কালা ইবন দেনার ইবন দেনার বলছেন ফাকুল্লাহ আসলাহ কাল্লাহ আমরা বললাম সাহাবি আবদুল্লাহ তাবেই তিনি বলছেন ওস্তাদ 
আব্দুল্লাহ বিন ওমর ওস্তাদকে বললেন যে আসলাহক আল্লাহ আল্লাহ আপনার ভালো করুক আপনি কাজ কেন করলেন একজন বেদুইন মানুষ ও খালি পায়েও চলতে পারবে মাথা যদি খোলা থাকে তাও চলতে পারবে পায়ে হেঁটেও চলতে পারবে আপনার কষ্ট আপনি তাকে কেন কেন আপনার গাধা দিয়ে দিলেন আপনার পাগড়ি দিয়ে আমামা দিয়ে দিলেন এ কেন করলেন ইন্নাহুল আরাব এরা তো বেদুইন জাযাবর এরা সব রকম জীবন যাপন করতে পারে এদের কোনো অসুবিধা নেই ওয়া ইন্নাহুম ইয়ারদাউনা বিল ইয়াসির এরা তো সামান্য পেলেই রাজি হয় এদেরকে যদি এক গ্লাস দুধ দিতে পারে তাতেই খুশি হয়ে যাবে এইসব এত দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল ফাকাল আব্দুল্লাহ বিন ওমর আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন ইন্না আবা হাজা কানা উদ্দান লি ওমর ইবনে আল খাত্তাব এই যে জাযাবর যে বেদুইন যাকে আমি গাধা দিয়ে দিলাম আমার পাগড়ি দিয়ে দিলাম আমি সম্মান করলাম এর বাবার সাথে আমার পিতা ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহর অত্যন্ত গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল ভালোবাসা ছিল আমার আব্বার ভালোবাসা যে ওর বাবার সাথে ছিল এর শ্রদ্ধা করতে গিয়ে আমি তা করলাম তারপরে ওয়াইন্নি সামি তো রাসূল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ইন্না আবাররাল বিরর সবচাইতে বেশি বাবা মায়ের خدمت হচ্ছে সেলাতুর রাজুলি আহলা উদ্দি আবিহি বাবা মায়ের বন্ধু বান্ধবীদের সাথে সদাচরণ করা এটি হচ্ছে মাতাপিতার হক আদায় করা তাদের ইন্তেকালে পারে মাতাপিতা নেই কিন্তু মায়ের বান্ধবী আছে আব্বা নেই বিদায় নিয়েছে ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু তার বন্ধু আছে তার যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ চলাফেরা ছিল তারা আছে তাদের সাথে সদাচরণ করা এটি হচ্ছে বড়ই নেকির কাজ এবং মাতা পিতার খেদমতের সামিল এইভাবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন তাই আব্দুল্লাহ বিন ওমার তার এই আচরণ দেখালেন একজন বেদুইনের সাথে এর দ্বারা বোঝা গেল যে মৃত ব্যক্তির জন্য আর একটি করণীয় হচ্ছে যে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সাথে সদাচরণ করা এখানে একটি কথা মনে পড়লে যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেকেই মা বাবা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন ছোট ভাই বোনদের খুব খাতির করি কেন মা বাবা নারাজ হয়ে যাবে ভয় ভয় আমাদের কিন্তু একটা আছে যে মা যদি নারাজ অসন্তুষ্ট হয়ে যায় বাবা যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য কেন জীবদ্দশায় আছে আর যদি দেখেন ছোট ভাইকে আপনি খরচ দেন না ছোট ভাইকে আপনি পড়াশোনার পয়সা দেন না ছোট ভাইকে আপনি খেতে দেন না হ্যাঁ বা গরিব ভাই একটা গরিব ভাই আছে আপনি মাসা আল্লাহ পয়সা আল্লাহ হয়ে গেছেন তাহলে হয়তো মা অসন্তুষ্ট হবে যে আমার এই ছেলে খেতে পায় না আর ওই ছেলে সৌদি আরবে বড় লোক করছে এত টাকা পয়সা তার কাছে এক পয়সা আমার ছেলেকে দেয় না এই যে নারাজ হয়ে যাওয়ার ভয় সেই জন্য কি করেন ভাইকে দিন হয়তো হ্যাঁ বা আত্মীয় স্বজনদেরকে দেন যাদেরকে মা দিতে বলে বাবা দিতে বলে বা দিলে মা বাবা খুশি হয় মা বাবাকে খুশি করার খাতিরে এই কাজগুলি করেন কিন্তু যেমনই মা মারা গেলেন যেমনই বাবা মারা গেলেন তারপরে আর পড়াশোনা করে কি হবে কাজ কর আর তো চক্ষু লজ্জাও নেই আর মা বাবার বদ্ধ লেগে যাবে ওই কথাও চিন্তা করেন না আর মা বাবাকে খুশি করার ব্যাপার সেবারও নেই এটা অনেকের দ্বারা কিন্তু এরকম ভুল হয় তখন আর ছোট ভাইকে খরচ দেওয়া বন্ধ করে দিলেন হ্যাঁ তখন বিবির কথা শুনতে লাগলেন কি দরকার এত টাকা পয়সা দিবে কি প্রয়োজন এসব বিবির কথা শোনা হোম মিনিস্টারের কথা শোনা শুরু করলেন ভাইয়ের খরচ দেওয়া শুরু করে দিলেন বোনকে ঘন ঘন নিয়ে আসতেন খাতির করতেন বোন আসলে বা আপনার বাড়িতে আসলে কাপড় দিতেন বা মাস দুই মাস তিন মাস পর তাদেরকে নিয়ে আসতেন বোনের ছেলে মেয়েরা আছে তাদেরকে আদর যত্ন করতেন তাদেরকে উপহার দিতেন আপনার আম্মা মারা গেছেন আর কে দেখার আছে বাবা মারা গেছেন আর কে দেখার আছে বোনকে না নিয়ে আসলেই বা কি হবে আর নিয়ে আসলেই বা কি হবে কি এমন কি আর বোনের খোঁজ খবর নিলেন না বাদ দিলেন না এরকম কাজ করবেন না আবদুল্লাহ বিনু মারজি আল্লাহ তালা না কোন সময় করলেন বাবা বেঁচে থাকতে না বাবার ইন্তেকালের পরে নবী করিম সাল্লা বলেছেন না বাবার ইন্তেকালের পরে বাবার একটি হক আদায় হচ্ছে যে তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক বহাল রাখা তাহলে বোঝা গেল আমার ইন্তেকালের পরে আব্বার ইন্তেকালের পরে যদি আত্মীয় স্বজন বা যাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা আপনার থাকলে আব্বা আম্মা খুশি হতেন জীবদ্দশায় তাদের সাথে সুসম্পর্ককে বহাল রাখা তাদের খাতির করা তাদের খেদমত করা তাদের খোঁজ খবর নেওয়া তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা আরো কিছু নেকি পৌঁছিবে মাইয়ে মৃত ব্যক্তির কাছে তার একটি হচ্ছে হজ 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 সম্পর্কে নবী এ কারিম সাহেব হাদিস রয়েছে একজন সাহাবি তেরিমি শরীফের হাদিস না সাহিত্য রয়েছে এমনি মাঝে তো রয়েছে আবু রাজিন নামক একজন সাহাবি জিজ্ঞাসা করে রাসুল আল্লাহ ইন্না আবি শেখুন কবির আমার আব্বা অত্যন্ত বৃদ্ধ খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছে লাইস বতো আলার রাহিলাস এমনকি সাওয়ারির ওপরে তাকে যে বসিয়ে দুমুটের ওপর বসে থাকতে পারবে না অচল অবস্থা তো আমি যদি আব্বার পক্ষ থেকে হজ করি বা উমরা করি তো হবে কি করতে পারি তার জন্য যানবাহনে বসতে না পারলে তার হজে যেতে পারবেন না উমরায় যেতে পারবেন না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লা
হজ্জান আবি কে ওয়াতামির তোমার আব্বার পক্ষ থেকে হজ করো তোমার আব্বার পক্ষ থেকে উমরাও করো এই হাদিস দ্বারা জানা গেল যে মৃত ব্যক্তি ইন্তেকালের পরে তার পক্ষ থেকে হজ করা যেতে পারে তার পক্ষ থেকে উমরা করা যেতে পারে বিশেষ করে তারা যদি না করে থাকেন আরও বিশেষ করে না করে করে থাকেন আর তার সাথে সাথে তাদের উপর হজ ফরজ হয়ে গেছিল না তাদের কাছে এত পয়সা ছিল সম্পদ ছিল যে সেই সম্পদ দিয়ে তারা মাক্কাতুল মোকাররমায় সে হজ করে যেতে পারতেন কিন্তু অবহেলাই করেননি অথবা যাব যাচ্ছি আমাদের দেশে যে মানে কুপ্রথা রয়েছে কি যে বয়স ষাট সত্তর হইতে হবে যুব বয়সে কেউ হজ করে নাকি ষাট সত্তর বছর বয়স হইতে হবে ছেলে মেয়ে থাকলে সবগুলির বিয়ে শাদি দিতে হবে চাকরি থাকলে চাকরি থেকে রিটায়ার হইতে হবে এসব হওয়ার পর বুড়ো হওয়ার পরে হজ করতে হবে হ্যাঁ বুড়ো হওয়ার আশায় বসে ছিল তার আগে মালাকুল মত চলে এসছে মারা গেছে তাহলে হজ ফরজ হয়ে গেছিল পয়সা ছিল হজ করেনি তাহলে এই ক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব বেড়ে যায় এর চাইতে বেশি গুরুত্ব বেড়ে যাবে কোন ক্ষেত্রে বলতে পারেন হজ ফরজ ছিল আর হজ করব করব করে অসুস্থ হয়ে পড়লো হঠাৎ আর সেই অসুস্থ অবস্থায় নিরাশ হয়ে গেল আর হজ করতে পারলাম না হ্যাঁ আল্লাহ আর ওই অবস্থায় মারা গেল এই মরার পুরো মুহূর্তে অসিয়ত করে গেছে যে বাবা আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছি আর মনে হয় হজ করতে পারবো না তো তোমাদেরকে অসিয়ত করেছি আমার হজটা করে নিয়ে মা বলল অথবা বাবা বললেন যে আমার হজটা করিয়ে নিও বা করিয়ে দিও হজে বদলটা করিয়ে দিও অসিয়ত হয়ে গেল অসিয়ত যদি হয় তাহলে তার বা তাদের ধন সম্পদ ভাগ বন্টনের পূর্বে তাদের ধন সম্পদ থেকে হজ করতে হবে বা করাতে হবে নিজে করেন ভালো কথা আর না হলে অন্য কাউকে দিয়ে করালে ভাগ বন্টন যে আপনারা ভাই বোন মিলে করবেন আত্মীয় স্বজন সবাই এই ভাগ করার আগে আপনাকে হজ করে নিতে হবে বা করিয়ে দিতে হবে অসিয়ত থাকে যদি অসিয়ত না তার একটি অবস্থা হচ্ছে অসিয়ত করেনি ও তো সজাগ ছিল না টাকা পয়সা ছিল হজ তো ফরজ ছিল কিন্তু এই ক্ষেত্রে অত সজাগ ছিল না অথবা সময় পানি অসিয়ত করেনি কিন্তু হজ ফরজ ছিল তাহলে আল্লাহর কাছে গিয়ে অবশ্যই জবাবদেহি করতে হবে আর তারা জবাব দিতে পারবে না কারণ হজ ফরজ হয়ে গেছে অথচ হজ করেনি এই ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি হজে বদল করে নেবেন আর আরেকটি অবস্থা হচ্ছে যে না অসচ্ছলতা ছিল এত পয়সা ছিল না যে বাবা মা তাদের জীবদ্দশায় হজ করতে পারবে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমের পরে আপনাকে পয়সা দিয়েছেন এখন চিন্তা করছে বাবা মা তো মারা গেছেন বিনা হজে মারা গেছেন আর তাদের কাছে পয়সাও ছিল না তাদের জীবদ্দ সহজ করার তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি বাবা মায়ের বদল হজ করে নেন ভালো কথা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অথবা এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদল হজ চলবে যিনি এমন অসুস্থ যে লাই আসবো তো আল্লাহ রাহিল ওই হাদিস যে সওয়ারিতে বসতে পারবেন না সফর করে আসতে পারবে না জার্নি করতে পারবেন না মক্কা মদিনা এসে কাজকর্মগুলি করতে পারবেন না এমন অসুস্থ তাহলে বদল হজ চলবে আর সুস্থ ব্যক্তি মাসা আল্লাহ আপনার বাবা আপনার মতোই বা আপনার চাইতেও বেশি শক্তিশালী আছে এদের বদল হজ না বদল হজ চলবে না বাবাই হোক আর মাই হোক আর স্ত্রী হোক নতুন বিয়ে শাদি করে এসে যে একটা বিবির হজ বিবির ওমরা অনেকে এইরকম বদল হজ আর ওমরা করছেন আবেগি হজ ওমরা এগুলি বিদাতি হজ ওমরা এই চলবে না কারণ তিনি সুস্থ যদি বলে যে তিনি সুস্থ কিন্তু পয়সা নেই পয়সা নেই তো হজ নেই সুস্থ সবল তারপরে পয়সা নেই হজ নেই ওমরা নেই যেমন জাকাত নেই যদি আপনাকে বলি একজন মানুষ সুস্থ সবল কিন্তু পয়সা নেই তাহলে জাকাত নেই জাকাত দেবে কোথা থেকে আপনি বলেন না তাহলে বাবার জাকাতকে আমি দিয়ে দিই বাবার জাকাত করতে গিয়ে দেবেন আপনি বাবার পয়সা নেই মায়ের পয়সা নেই তো তারা জাকাত দেবেন আপনার পয়সা আছে আপনি জাকাত দেবেন ঠিক তেমনি হজ ফরজ হবে দৈহিক শক্তির সাথে সাথে আর্থিক ক্ষমতা হলে মানিস্তা এলি হেসাবিলা তো যে কথাটি বলছিলাম যে হজ এবং ওমরার দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে নেকি পৌঁছানো যাবে কাছাকাছি প্রায় দশটি বিষয় বর্ণনা করলাম একটি হাদিস আর শুনি এদি ইবনে মাজার হাদিস হাদিসটি কাল্লাম আলবানি রহমতুল্লাহ হাসান বলেছেন যে কথাগুলি এসছে কাছাকাছি সেই কথাগুলির মধ্যেই সামেল তবে বিশেষ করে কয়েকটি কাজের কথা নবী করিম সাল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তিরা যেসব কাজগুলি করতে পারে এবং সেই নেকিগুলি পৌঁছিবে আবু হরিয়া রাজি আল্লাহ তালানো এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বলছেন কালা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম নবী করিম এরশাদ করে ইন্না মিম্মা ইয়াল হাকুল মিন মিন আমালেহি ও হাসান তেহি বাদা মতে মমিন ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পরে যেই আমল বা যেই নেকিগুলি পৌঁছিবে তার অন্তর্ভুক্ত হলো ইলমান আল্লামাহু আনা সারাহ প্রথম হচ্ছে এল যেই এলম সে শিখিয়েছে তালিম দিয়েছে 
বিদ্যার শিক্ষা দিয়েছে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়ে গেছে ওই মুসলিম শরীফের হাদিসে যাও ইলমে নিয়ন্তফাও বেহি তাহলে ইলম যদি মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে যায় শিক্ষা দিয়ে যায় তাহলে তার নেকি পৌঁছিবে আল্লামাহ আউনা সারাহ নিজে শিখালো অথবা সেগুলির প্রচার করলো নিজে শিখাতে পারলেন না হয়তো অশিক্ষিত মানুষ আপনি কিন্তু সেগুলি কে প্রচার করে গেলেন কেমন পয়সা আছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ভালো কিতাব ছাপিয়ে দিলেন আপনি ভালো বিষয়বস্তু ভালো ক্যাসেট দু চার পাঁচশো কপি ক্যাসেট করে আপনি বিতরণ করে দিলেন এটা হচ্ছে না সারাহ সেই এলিমগুলিকে কি করলেন প্রসার করে দিলেন প্রচার করলেন প্রসার করলেন না সারাহ দ্বিতীয় হচ্ছে ওয়ালাদান সালেহান তারা কাহ অথবা সৎ সন্তান ছেড়ে গেল মৃত ব্যক্তি মরার সময় তার সৎ সন্তান নামাজি সন্তানকে ছেড়ে গেল ধার্মিক সন্তানকে ছেড়ে গেল যে ব্যক্তি কাবিরা গুণা করে না অন্যায় কাজ করে না ফরজ অজেব তরক করে না এরকম ছেলে সৎ সন্তান ওয়ালাদান সালেহান সালেহান তারা তাহলে সৎ সন্তান যদি ছেড়ে যান আর সৎ সন্তান দোয়া নাও করলে তার ভাগ পাবেন যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি নামাজি সন্তান মানুষ করে দিয়ে চলে গেলেন যদি বাবাকে ভুলেও যায় গাফিলতিতে দুনিয়া রেজে হাসিল করতে গিয়ে অনেক সময় এমন ব্যস্ত মানুষ হয়ে যায় যে বাবা কিছুদিন পরেই ভুলে গেছে বাবাকে ভুলে গেছে মাকে ভুলে গেছে আত্মীয় স্বজনদের ভুলে গেছে কিন্তু বাবা মা নেকি পেতে থাকবে কারণ তারা ওই ছেলেকে নামাজি বানিয়ে গেছে নামাজ পড়বে এক ভাগ পাবে রোজা রাখবে ছেলে এক ভাগ পাবে যেমন নবী একের বিশ্বাসনা পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে ভাগ পাচ্ছেন তেমনই মাতা পিতা সৎ সন্তান সৎ ছেলে মেয়ে দের পক্ষ থেকে এক ভাগ করে নেকি পেতে থাকবেন কারণ নবী একের বিশ্বাসালামের একটি আম হাদিস রয়েছে মন্দাল্লা আলা খাইরিন ফালাহু মিসলু আজরে ফাইলি যেই ব্যক্তি কল্যাণের রাস্তা বাতলিয়ে দেবে দেখিয়ে দেবে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি কর্তা কর্ম করলো তার মতো নেকি পেতে থাকবে তাহলে আপনি আপনার ছেলেকে ভালো রাস্তা দেখিয়ে নামাজের রাস্তা দেখিয়ে দিলেন মসজিদের রাস্তা ধরিয়ে দিলেন রোজা রাখতে হবে এটা শিখিয়ে দিলেন পয়সা হলে জাকাত দিতে হবে তা শিখিয়েছেন হজ করতে হবে তা শিখিয়েছেন নেকির কাজ করতে হবে তা শিখিয়েছেন গোনা কাবিরা গোনা সাকিরা গোনা থেকে বাঁচতে হবে ভালো সৎ জীবন যাপন করতে হবে তা শিখিয়ে দিলেন আপনি ছেলেকে মেয়েকে পর্দা করতে হবে মেয়েকে শিখালেন তাহলে তার এক ভাগ আপনি পেত ফালা হোম ইসলো আজরে ফাইলি পর্দা করে মেয়ে জানে কিভাবে মা হুকুম করে পর্দা শিখিয়ে দিয়ে নেকি পাবে ইসলামিক আদব কায়দে শিখালেন ছেলে মেয়েদেরকে ইসলামিক আদব কায়দে শিখে তারা আমল করে জানে কিভাবে আপনি এই যে শিক্ষার ব্যবস্থা তাদের করে দিলেন তার নেকি পেতে থাকবেন আরো নবী করিম সাল বলছেন ওয়ামুস হাফান ওয়ারাসাহ অথবা কোনো কোরআনের কপি কোরআনের কপি ছেড়ে গেল কিছু কোরআনের কপি কেনে মসজিদে দিয়ে চলে গেল মাদ্রাসায় দিয়ে চলে গেল বা বাড়িতে রেখে গেল কোরআন তেল আউট করতো বেশি পয়সা হয়তো নেই গরিব মানুষ এক চি কোরআনের কপি আছে সেই কোরআনের কপিটা ছেড়ে গেছে তার ইন্তিকালের পরে সেই কোরআনের কপিটি নিয়ে অন্য কেউ পড়ছে মুসাফ নিয়ে আউমুস হাফান ওয়ারাসাহ কোরআনের কাউকে ওয়ারেস বানিয়ে দিল আর সেই কোরআন দ্বারা উপকৃত হলো মানুষ আউ মসজিদান বানা হো অথবা কোনো মসজিদ নির্মাণ করে গেল মৃত ব্যক্তি নিজে মসজিদ তৈরি করে গেছে এই জন্য প্রথমখানে বলেছি যে সাদকা জারিয়ার ক্ষেত্রে নিজে যদি করে যায় বেশি উত্তম আর যদি অন্য কেউ করে তার পক্ষ থেকে তার নেকি অবশ্যই পৌঁছে মসজিদান বানা নিজেই তৈরি করলো অথবা অন্য কেউ তৈরি করে দিল তার নামে তার নেকি সে পাবে আও বাই তার লেবিনিস সাবিয়ে বানা হো অথবা রাস্তার পাশে কোনো শহরে মোসাফির খানা তৈরি করে গেল আল্লাহ আকবর আজকে বলুন গরিব মানুষরা গ্রামগঞ্জ থেকে আসে আর আসার পরে হোটেলে থাকতে প্রচুর পয়সা লাগে আর না হলে ফুটপাথে রাস্তার পাশে সারা রাত পড়ে আছে স্টেশনগুলিতে দেখেন বাস স্ট্যান্ডে দেখেন পয়সা নেই কি করবে ফুটপাতে পড়ে আছে গরিব মানুষরা কিন্তু মোসাফের খানা যদি আপনি তৈরি করে দেন ফিসাবি লক ফিসাবি লক আর যত গরিব মানুষ বিভিন্ন দেশের আনাজ কানাজ থেকে আসবে শহরে তারা এসে ফ্রি থাকবে সেখানে অথবা মাত্র হয়তো কিছু পানির বিল বিদ্যুতের বিলে যেন পাঁচ টাকা দশ টাকা এক রাত থাকবে চব্বিশ ঘন্টা থাকবে পাঁচ টাকা দশ টাকা এমন মোসাফির খানা বহু আছে মুসলিম দেশে এইরকম যদি মোসাফির খানা তৈরি করে দিয়ে যান নবী করিম সাল্লা বলেছেন এই নেকি মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছিতে থাকবে নিজে যদি তৈরি করে দেয় সবচাইতে ভালো আর না হলে সৎ সন্তানেরা আত্মীয় স্বজনরা কেউ অন্য কোনো মুসলিম ভাই কোনো ব্যক্তির নামে তৈরি করলো যে এই মোসাফির খানা অমুক ব্যক্তির নেকির জন্য তৈরি করে দিলাম আওবাই তার লেবিনে সাবিল ইবিনে সাবিলের জন্য ঘর মানে মোসাফির খানা তৈরি করে গেল বা না হো আও নাহারান আজরা হো অথবা কোনো নহর প্রবাহিত করে দিলাম পানি নেই এলাকাতে পানির ব্যবস্থা নেই নদীর দেশ এই জন্য মনে হচ্ছে আবার আর নহর কি দরকার এত নদী তাতেই তো ডুবে মরছে হ্যাঁ তাই না কিন্তু এমনও এলাকা আছে যেখানে পানির ব্যবস্থা নেই এই ঘটনাটি আমি বহু সময় বর্ণনা করেছি যে মেনা আরাফা মুজদালিফায় এককালে পানি পাওয়া যেত না আর অনেক হাজি সাহেবেরা পিপাসায় মরে যেত 
হজ করতে এসে পিপাসায় মেনা আরাফাতে থেকে মুজালিফে মারা যেত পানির কারণে শুধু পানির অভাবে বাদশা ছিলেন সেই যেমন হারুন রশিদ রহমতুল্লাহ আলী বাদশা ছিলেন আব্বাসী বাদশা ধার্মিক বাদশা ছিলেন তার বিবি স্ত্রী খুব ধার্মিক আল্লাহ আলী মহিলা ছিলেন জুবাইদা জুবাইদা রহমতুল্লাহ আলিহা তিনি স্বপ্নে দেখলেন একটি খারাপ স্বপ্ন বাহ্যিক খুব খারাপ স্বপ্ন অনেক সময় যেন স্বপ্ন খারাপ হলেও তার বিবরণ যে খারাপ হবে জরুরি নয় বিবরণ ব্যক্তি বিশেষ হয়তো বাহ্যিক স্বপ্ন খারাপ কিন্তু বিবরণ সুন্দর হইতে পারে আর অনেক সময় বাহ্যিক স্বপ্ন খুব সুন্দর কিন্তু ভিতরে হয়তো তার বিবরণ হয়তো খারাপ আছে হতে পারে সেটা সেই জন্য স্বপ্নের বিবরণ দেওয়া অত সহজ কাজ নয় তো সেই যুগ ছিল তাবে ইন্দের যুগ আর সেই সময় পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত খাপ বা স্বপ্নের বিবরণ দাতা ইবিনে সিরিন মোহাম্মদ বিন সিরিন তাবেই তিনি বেঁচে ছিলেন অদ্বিতীয় তার মতো কোনো খাপ স্বপ্নের বিবরণ দাতা আর কেউ জন্মায়নি মোহাম্মদ বিন সিরিন বেঁচে ছিলেন জোবাইদা রহমতুল্লাহ আলে রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন বাদশার বিবি যে বহু লোক আসছে আসার পরে যে না করে চলে যাচ্ছে সকাল হওয়ার পরে খুব কাঁদাকাটি শুরু করেছেন আর খুব তিনি ভেঙে পড়েছেন দুশ্চিন্তায় যে এমন খারাপ স্বপ্ন কেন দেখলাম তার একজন গোলাম ছিল গোলামকে বললো দেখো একটি ঘটনা বলছি আর বলবে না তুমি সহজ বলবে না যাও ইভিনে সিরিয়ানের কাছে যাও আর যাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করো যে একজন মহিলা এরকম স্বপ্ন দেখেছে এর বিবরণ কি ইভিনে সিরিয়ান রহমতুল্লাহ আলের দরবারে সেই গোলাম চাকর গেল যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করলো যে একজন মহিলা স্বপ্ন দেখছে যে বহু লোক আসছে আর আসার পরে জেনা করছে আর চলে যাচ্ছে একে একে জেনা করছে আর চলে যাচ্ছে এর বিবরণ এর তাবির কি হতে পারে ইভিনে সিরিয়ান রহমতুল্লাহ আলী জিজ্ঞাসা করলে এই স্বপ্ন কে দেখেছে তোমাকে বলতে হবে বলছে হজুর এই স্বপ্ন তো বলতে নিষেধ করা হয়েছে কে কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে যে জিজ্ঞাসা করে তুমি চলে আসে বলছে না এই স্বপ্ন সাধারণ কোনো মহিলা দেখেনি বিশেষ কোনো মহিলা দেখেছে তোমাকে বলতে হবে হজুর আমি হচ্ছি গোলাম বাদশাহ হারুন রশিদের বাড়ির গোলাম বার বাদশাহ হারুন রশিদের বেগম জুবাইদা তিনি এই স্বপ্ন দেখেছেন ইবিনে সিরি রহমতুল্লাহ আলী বললেন এই স্বপ্নের বিবরণ হচ্ছে যে এই জোবাইদার দ্বারা আল্লাহ রবুল আলমিন এমন এক খেদমত নেবেন যেই খেদমত থেকে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হতে থাকবে তারপরে জোবাইদা রহমতুল্লাহ আলের মনে এই চাহিদা হল যে কি খেদমত করি দেখলেন যে মক্কা মদিনা আরাফা মিনা মুজদারিফা বহু হাজি এসে পানির অভাবে মারা যান হজের মৌসুমে তখন তিনি বললেন যে একটি নহর আমি খনন করে দিই তাইফ থেকে এই নহর তাইফ যেহেতু পানির এলাকা তাইফ থেকে এই নহর গিয়েছে মেনা মুজদালেফা আরাফা হয়ে এই নহর দীর্ঘদিন ধরে এই নহর চালু থেকেছে যতদিন পর্যন্ত এই যে নতুন পদ্ধতিতে পানির ব্যবস্থা হয়নি এই নহর দিয়ে এই নহরের নাম হচ্ছে নাহারে জোবাইদা জোবাইদার নহর যে নহর থেকে বহু লক্ষ লক্ষ হাজি কোটি কোটি হাজি হয়তো উপকৃত হয়েছে তো নবী করিম সাল্লাম কি বলছে আও নাহারান আজরা হো যেখানে পানির অভাব রয়েছে সেখানে পানির জন্য নহর খনন করে দেওয়া জি আও সাদা কাতান আখরা জাহা অথবা এমন দান খাইরাত যা তার সুস্থতার অবস্থায় এবং তার জীবদ্দশায় নিজেই সাদকা করলো তাহলে বোঝা গেল যে সাদকার ক্ষেত্রে অপরের উপর আশা না করে আমার ছেলে মেয়েরা সাদকা খাইরাত করবে তাদের জন্য তাই ইনকাম করে রেখে গেলাম এইরকম কাজ করতে নেই নবী সাল্লাম কি বলছেন আখরা জাহা আমি মাল নিজের ধন সম্পদ থেকে নিজে সাদকা করলো আবার কোন সময় ফিসে হাতেই সুস্থতার অবস্থায় সুস্থতার অবস্থায় কেন বলেন নবী করিম সাল্লাম এই জন্য বললেন যে মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আর ধন টাকা পয়সা পর মায়া মমতা থাকে না তখন তার মরণ চোখের সময় নজরে আসে আর কি করবে এত টাকা পয়সা রেখার বিশেষ করে ছেলে মেয়ে যদি খারাপ আচরণ হয় বদ আখলাক হয় যদি ছেলে মেয়ে ভালো না হয় মাতা পিতার সেবা না করে তখন অসন্তুষ্ট হয়ে সব দান করে দেয় যা সব টাকা পয়সা আমি মসজিদে দান করে দিলাম ডাকো তো মসজিদের মোতাবল লিখে ডাকো সব জমি জায়গা আমি মসজিদে লিখে দিয়ে দেবো মাদ্রাসে সব লিখে দিয়ে দেবো এইরকম কাজ অনেকেই করে তাহলে অসুস্থ অবস্থায় দান করা স্বাভাবিক বহু লোকের দ্বারা হইতে পারে কিন্তু সুস্থতাই যৌবনের কালে এখন অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা আছে এখন তো ছেলে মেয়ে হয়নি রে বাবা ছেলে মেয়ে হবে তাদেরকে পড়াশোনা করাইতে হবে তাদেরকে ঘর তৈরি করে দিতে হবে এক একটা ছেলে কিন্তু এক একটা করে ঘর তৈরি করে দিতে হবে তাদের জন্য কিছু জমি জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি নিজেই বেঁচে থাকবো নিজেই কতকাল থাকবো খেতে হবে অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন ওই সময় টাকা পয়সার মায়া মমতা না করে দান করা ফিসে হাতেই সুস্থতার অবস্থায় ও 
হায়াতে হি নিজের জীবদ্দশায় দান করা এই সব দান যদি কোনো মানুষ করে যায় বা তার পক্ষ থেকে করা হয় ইয়াল হাকহ মিম্বাদ মওতেহি তাহলে তার মৃত্যুর পরে এই নেকিগুলি তার কাছে পৌঁছবে নবী করিম সাল্লামের এই মর্মে বেশ কিছু যে হাদিসগুলি ছিল আপনাদেরকে শোনালাম সাদকা সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাম আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন বুখারি মুসলিম শরীফে রয়েছে আয়সা রজি আল্লাহ তালানহা উম্মুল মমে বর্ণনা করেছেন আন্না রাজুল কাল আলিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম একজন লোক আসলো নবী সাল্লামের দরবারে আসার পরে বললো ইন্না উম্মি উফ তু তেলাত নাফসাহা আমার মা হঠাৎ করে মারা গেছে আকস্মিক মতে মারা গেছে ও আজন্ন হালাও তাকাল নামাত সাদ্দাকাত আর আমার ধারণা বিশ্বাস যে তিনি যদি শেষ সময়ে কথা বলতে পারতেন তাহলে অনেক কিছু দান করতেন অথবা ওসিয়ত করতেন আমাদেরকে বলতেন দান করার জন্য কিন্তু আমাদের সাথে কথা বলতে পারে না হঠাৎ করে মারা গেছে তাহলে তিনি কি নেকি পাবেন যদি আমরা তার পক্ষ থেকে দান খাইরাত করি সাদকা করি নেকি পাবেন নেকি কি পৌঁছিবে মৃত ব্যক্তির কাছে কাল নবী করি বলে নাম হ্যাঁ অবশ্যই নেকি পৌঁছিবে তাহলে বোঝা গেল যে নিজে যদি দান না করেও যেতে পারে অন্যরা যদি কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করে ছেলে হোক বা অন্য কেউ হোক তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা সেই নেকি পৌঁছিবে আর একটি নেকির রাস্তা বলি শেষ এই দিয়ে আর একটি নেকির রাস্তা তা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির মান্নত যদি থাকে কোনো মান্নত তাহলে মান্নত পুরা করা মৃত ব্যক্তি নিজে পুরো করার সময় পাননি কিন্তু মান্নত করেছিলেন তাহলে সেই মান্নত যারা ওয়ার এসিন রয়েছেন উত্তরাধিকারী রয়েছেন তারা পূরণ করবেন বা কোনো মুসলিম ভাই কোনো আত্মীয় হয়তো আপনি ওয়ার এস নন কিন্তু আত্মীয় যেমন আপনার খালা আপনার খালা ধন সম্পদ আপনি পাবেন না তার ছেলে আছে হয়তো মেয়ের আছে তারা পেয়ে যাবে তার স্বামী আছে তারা পাবে আপনি তো পাচ্ছেন না কিন্তু খালার মান্নত ছিল আমি জানি আর তারা তার ছেলেরা ভালো না তো আমি করে দেবো আমার ফুফু ছিল ফুফুর পক্ষ থেকে করে দেবো কোনো মুসলিম ভাইয়ের কিছু মান্নত ছিল আমি সেই মান্নতগুলি পুরা করে দেবো তাহলে এইগুলি পুরা করে দিলে এই নেকি মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছিবে এই ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালাম হাদিস বর্ণনা করছেন আন্না সাদ আবনা ওবাদা ইস্তফতার নবী সাল্লাম সাহাবি আনসারি সাদ বিন ওবাদা নবী সাল্লামকে মাসলা জিজ্ঞেস করলেন ফতুয়া ইস্তফতা মানে ফতুয়া জিজ্ঞাসা করলেন কি ইন্না উম্মি মা তাত আলেই হা নাজরুন আমার আম্মা মারা গেছেন আর তার একটি মান্নত ছিল মান্নত তিনি পুরা করার সময় পাননি ফাকালা নবী কারী সাল্লাম বলেন এক দেহি আনহা মায়ের পক্ষ থেকে তার মান্নত পুরা করে দাও তাই বোঝা গেল যে মৃত ব্যক্তির যদি কোনো মান্নত থাকে আর জানা থাকে যে ওনার কোনো মান্নত ছিল তাহলে সে মান্নত পুরা করে দিলেও এই নেকি মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছিবে বোখারি মুসলিম শরীফের হাদিস এই ছিল বেশ কিছু নেকি রাস্তা মৃত ব্যক্তির জন্য যে রাস্তাগুলি নেই অথচ অনেক লোক করে থাকে তার মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন খানি করে ইসালে সব করা বকশানো ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে কোরআন খানি মানে কোরআন পাঠ করা খানি ফাঁসি শব্দ কিন্তু খানদান মানে পড়া হ্যাঁ আরবিতে খানদান মানে পড়া রিডিং করা ওই খানদান থেকে খানি শব্দটি আর এটি এমনভাবে বাংলা আর উর্দুতে ব্যবহার হয়েছে যে কোরআন খানি ইসালে সব ইসাল মানে পৌঁছানো আর সব মানে নেকি কত কোরআন খানি ইসালে সব মানে কোরআন খানি করে নেকি পৌঁছানো আবার কেউ কেউ লিখে সব রেসানি রেসানি রেসান শব্দটি এটিও হচ্ছে ফার্সি শব্দ মানে পৌঁছানো সব রেসানি করা মানে নেকি পৌঁছানো তাহলে কোরআন তেলাওয়াত করলেন নিজে অথবা কিছু হাফেজ হুজুরদেরকে হ্যাঁ মৌলি সাহেবদেরকে নিয়ে আসলেন আর তাদেরকে ঠিকা দিয়ে দিলেন যে আপনারা কোরআন তেলাওয়াত করেন সন্ধ্যা সারাদিন খুব ভালো ভালো খাবার খাওয়াবেন আর সন্ধ্যাবেলা সবাই মিলে দান খাইরাত করবেন আর সেই দানগুলি সব নিয়ে যাবে হুজুররা আর তারা জানে যে টাকা পয়সা পাবো ভালো খেতে পাবো সেই জন্যই কোরআন তেলাওয়াত করতে আসে যদি জানে কোনো বাড়ির কথা বা আগেই যদি বলে দেন হুজুর কোরআন আমার বাড়ি পড়তে চলেন কিন্তু আমরা খাওয়াই তো পারবো না হ্যাঁ আর এক পয়সাও দিতে পারবো না এত যদি অভদ্র নাও হইতে পারেন একটু সামান্য অভদ্র হন কি সামান্য অভদ্র যে হুজুর খাওয়া দাওয়া তো দিতে পারবো কিন্তু টাকা পয়সা দিতে পারবো না আমরা খাওয়া দাওয়া দেব কিন্তু টাকা পয়সা ওই সব দিতে পারবো না আমরা দান খাইরত করতে পারবো না আপনাদেরকে কিন্তু আমার বাবার নামে মায়ের নামে কোরআন পড়ে দিতে হবে আসবে আসবে কেউ আসবে না আমাদের এলাকায় এক বিদাতি মোল্লা ছিল গ্রামে রমজান মাস কাছি আসলে গ্রামে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকতো আর মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করতো ছোটকালকার কথা শুনে বলছি আর কি গ্রামে গ্রামে ঢুকতো বিদাতিদের বাড়িতে আর ঢুকে ওই মহিলাদের সাথে পুরুষদের চাইতে মহিলাদের কাছ থেকে বেশি টাকা টানা যায় কিন্তু ওদের টাকা ওদের অন্ত নরম মহিলাদের অন্ত নরম যদি তোমার মায়ের নামে এক 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 বক্সা দিয়ে দিই এক কোরআন বক্সে দিই তোমার বাবার নামে এক কোরআন বক্সে দিই তোমার বোন বোনের নামে এক কোরআন বক্সে দিই তো এই যে বক্সা কাজগুলি করার জন্য মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করতো আর গিয়ে বলতো 
যে কোরআন খানি করাবেন হ্যাঁ করাবো এক খতমে একশো টাকা দুশো টাকা যার কাছে যে এরকম পারে এক খতম দেব একশো টাকা এরকম বাড়ি বাড়ি এরকম চাঁদা কালেকশন করে শুধু কোরআন খানির তাহলে কত কোরআন সে তিলাওয়াত করতে পারে কত কোরআন খানি করতে পারে যে এই কালেকশন করে বাড়ায় আর টাকার বিনিময় আল্লাহ রাবুল আলমী কোরআন করিমের সাথ করছে ওয়ালা তস্তারুবি আয়াতি সামানান কালিলা অল্প মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াতকে বিক্রি করিও না টাকা পয়সা দিয়ে কোরআনের তেলাওয়াত বিক্রি করবেন যে কোরআনের তেলাওয়াত এবাদত যেমন নামাজ পড়া এবাদত কোরআনের তেলাওয়াত এবাদত একটি অক্ষর তেলাওয়াত করলে কত নেকি দশ নেকি এই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ভাড়াইটা তেলাওয়াত করতে গেল সে নেকির জন্য তেলাওয়াত করতে গেল না পয়সার জন্য পয়সার জন্য তাহলে আল্লাহ কোরআনে বলছেন যে কল্যাণকর বস্তুর বিনিময়ে তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু ক্রয় করে নিচ ইহুদিদের আচরণ এটি ইহুদিরাকে বলেছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন যে তোমরা অকুল হিত্যাতুন তোমরা বলো আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও গুনাগুলিকে মার্জনা করে দাও হিত্যাতুন নাকুল হোসেনি সুরায় বাকার আল্লাহ রাবন ইহুদিদের কথা বর্ণনা করেছেন তোমরা যখন শহরে একটি শহরে বিজয়ের পরে তারা ঢুকবে শহরে যখন ঢুকবে তখন তোমরা বলো হিত্যাতুন আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও হিত্যাতুন না বলে ইহুদি জাতি খুব বদমাইশ জাতি প্রাচীন যুগ থেকে এই ইসরায়েলি জাতি এই ইসরায়েলি জাতি যখন শহরে ঢুকলো তখন আর হিত্যাতুন কেন বলবে আল্লাহর মাফ চায় না তার বলছে হিন্তাতুন হিন্তাতুন হিত্যাতুন না বলে কি বলেছিল হিন্তাতুন মানে গম হিন্তাতুন মানে গ আল্লাহ বললেন যে এই নিকৃষ্ট গম চাও তুমি নেকির নেকির বিনিময়ে আর গোনার মার্জনার বিনিময়ে এত সুন্দর গোনার মার্জনার কথা আল্লাহ তোমাদের শিখাচ্ছেন আর গোনার মাফ তোমরা চাও না তোমার হিন্তাতুন হিন্তাতুন বলার উদ্দেশ্য শুধু তাদের গম চাওয়া নাই তাদের উদ্দেশ্য হল ঠাট্টা মজাক করা আহ যেন অনেকে আছে অনেক কিছু নিয়ে ঠাট্টা মজাক করে না ভাষাকে বিকৃত করে কথা বিকৃত করে এই ছিল তাদের বদাচরণ তো কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে এবাদত যেমন নামাজ এবাদত তাহলে এবাদত করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং নবী করিম সাল্লামের তারিখাই করতে হবে এই যে কোরআন খানি ভাড়াইটা কোরআন খানি হুজুরদেরকে নিয়ে এসে বাড়িতে তেলাওয়াত করা এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয় নেকির আশায় নয় পয়সা নয় সুতরাং যেই ব্যক্তি তেলাওয়াতকারী সেও নেকি পাবে না কারণ সে পয়সার জন্য পড়েছে তেলাওয়াত করেছে আর যারা পড়ালো তারাও নবী সাল্লামের তরিকাই যেহেতু পড়ায়নি সুতরাং তারাও নেকি পাবে না নবী সাল্লাম তরিকায় পড়ায়নি কেমন নবী সাল্লাম তরিকায় পড়ায়নি বুঝবেন এই কথাটি বুঝেন ভালো করে আর একটু ব্যাখ্যা করে বুঝাই সংক্ষেপে বুঝাইলে অনেক সময় বুঝতে পারবেন না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সামনে তার বিবি মারা গেছেন খাদিজা রাজি আল্লাহ তালা না গেছেন না আরো অন্য বিবিরাও মারা গেছেন বিশেষ করে প্রথম বিবি খাদিজা রাজি আল্লাহ তালা নবী সাল্লাহ বলেছেন যে খাদিজার এত বেশি অবদান রয়েছে আয়সাকে এত বেশি ভালোবাসলেও খাদিজার কথা যখন তখন আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনার সামনে নবী সাল্লাম উল্লেখ করতেন নবী সাল্লামের জীবন দশাই তার চারটি মেয়ের তিনটি মারা গেছেন জেনার রাজি আল্লাহ মারা গেছেন অম্মে কুলসুম রাজি আল্লাহ তালা মারা গেছেন রোকাইয়া রাজি আল্লাহ তালা মারা গেছেন মারা গেছেন কিনা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাদের কারো জন্য ছেলেগুলি তো নাবালক অবস্থায় মারা গেছেন আরও সাহাবি আপন জন আত্মীয় স্বজনের অনেকে মারা গেছেন আপন চাচা অত্যন্ত প্রিয়জন তিনি সৈয়দ সোহাদা শহীদদের নেতা হামজা রাজি আল্লাহ তালা আনহ শহীদ হয়েছেন কিনা কিভাবে তাকে শহীদ করেছে কাফের জালেমরা ওহদের মাঠে হামজা রাজি আল্লাহ তালা আনহ তাদের কারো জন্য নবী করিম নিজে কোরআন খানি করেছেন মানে কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ এই কোরআনের নেকি এক পাড়া দুই পাড়া পাঁচ পাড়া পড়লাম এই নেকিটা বক্সে দাও আল্লাহ তুমি পৌঁছে দাও আমার চাচাকে পৌঁছে দাও আমার প্রিয়তমা বেবি খাদিজাকে পৌঁছে দাও আমার মেয়েদেরকে বলেছেন কোনো প্রমাণ আছে না সাহাবারা কেউ কারো জন্য কোরআন খানি করেছেন করেননি সাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবেন তারা কেউ করেননি এই ক্ষেত্রে এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আল্লাহ বড় শক্ত কিন্তু অথচ ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে হানা ফেরাই কোরআন খানি করায় এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের ফতুয়া খুব শক্ত তিনি বলছেন এই রকম ভাড়া করে কোরআন পড়লে যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে সেও নেকি পাবে না যে কথাটি আমি বললাম আর যার জন্য পড়া হবে সেও নেকি পাবে না কারণ যে কোরআন পড়েছে সে পয়সার জন্য পড়েছে ভাড়াই এসে আর যার জন্য পড়া হয়ে হয়েছে এই জন্য নেকি পাবে না যে এটি নবী সাল্লামের তরিকা নাই মৃত ব্যক্তিকে নেকি পৌঁছানোর জন্য নবী করিম সাহেব দৈহিক এবাদত করেননি যেমন নামাজ পড়েননি তেমন কোরআনও তেলাওয়াত করেননি একটি কথা বললাম যে দৈহিক এবাদত 
दोही के बाद दिए मृत व्यक्ति के नेकी पहुंचाना और प्रमाण नहीं दोही के बाद जमन नमाज दो चार रखा छह रखा नमाज पढ़ लेना बोलने अल्लाह ये चार रखा छह रखा आठ रखा नमाज है ने की हमारे बाबा के पहुंचे दाव इस साले सवाब को लेना होगे कारण दो ही के बाद एक प्रमाण नहीं वो लोग में रोजा रोजा कारों जो भी काजा थे के जाए थे के जाए आर मारा जान ताहले काजा कर प्रमाण चाहिए किंतु उत्तीर्ण तो आपने नफल रोजा रख बन अल्लाह इधर स्टी नफल रोजा रखलाम ये छोए शवालेर शवाल में से छोए दिन रोजा रखलाम अल्लाह ये रोजा ने की जुगो अमार बाबा मरा बाबर का से पहुंचे था अमार मायर का से पहुंचे था अमार दादार जन नामी कोल्लम हवे दो ही के बाद हवे ना आर्थिक के बाद तेरे प्रमाण आचे जहादीश पढ़े सुने लम साधकर को था प्रमाण आचे हाज आर्थिक के बाद दो ही के साथ साथे हाजेर प्रमाण आचे आम्रार प्रमाण आचे मस्जिद निर्माण करे दन प्रमाण आचे जे कोनो दिनर खेदमत आर्थिक खेदमत करेन तादिये मेरे दो व्यक्ति के नेगी पहुँचन तार प्रमाण आचे आर निजेरा जो दी क्यों तिलात करे अबर क्यों क्यों ये रुको मुफ्त वादियत का मदद देशे जर एक टू हल्का भूल करे किन द हल्का भूल तादेन की बोर्ड धरने रोज कोम विदात ना है तारा निजेरा तिलात करे आर तिलात कर आर परे भड़ा करे नियाशना हुजूर दर के देखे डुगे नियाशना कोनो बिदने दिश्तो दिने नियाशना किंतु निजेरा तेलावत करे तेलावत कर पर अल्लाह ए जे तेलावत कर लम्दे जर पास फरा ए जे हमार मोरा बाबर जन्ना हम तेलावत कर अल्लाह तार का सही निकी टुकु पहुँचे दा बक्शे दे अब आमद से कितब धर्मियों कितब बोली ते बक्शे दा और तोरी का वो लिखे दे से जब भी कुरान तेलावत करें, तार पर आगे पढ़े किसी दूर से ही पढ़ें, एक कुल गुली पढ़ें, इतनी दिन सुरा फातिह है अगर उबार बार मुक्त मुक्त पढ़ें, आर पढ़ा पढ़े वाले अल्लाह जाने की कुल्ला में इन्हें की टुकु एक कुरान तेलावत टुकु, आमार मेरी तो बाबार, रूहेर माग फेरा तेर जन्ना, मार जनार � इशाब विदा की तरीका ना भी एक रीम सल्लम करें नहीं तार साहबाई के मना करें नहीं ताबत अबे इन्द्र करें नहीं शुत्रांग ए टी तरीका साला फिर साले ही तरीका है ना ही ना भी एक रीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के तरीका ना है ए तरीका धर बिन्ना जे तरीका बोला हल्लो शे तरीका धर बिन जे विदात गुली करा है तार हिंदू धर्म में जो आज के वो मृत्यु दिन थे के शुरू करे और तो कौन पर जो तादेव मारों दे हो उड़ बे ना जो तो कौन तारा बहुत बंदर करे के ना नहीं बे तार परे तारा जाबे तादेव क्रिया कर्म करते तो एगुली होते हैं हिंदू धर्म थे के इससे अमन की आरोप ओला मारा लिखे चें जो चुल्लिस दिने मृत्यु नामे जो चुल्लिस फिरावनेर जुगर इतिहास है तो भारत में पहुंचे चाहे हिंदू दर का चेक करो हिंदू दर संपर्क बाला होता है जहाँ हिंदू दर पूर्व पुरुष आर्जोरा ए पैलेस्टाइन इलाका है अथवा इराक थे के गए चे बेबीलोन थे के ऐसा इलाका थे के गए चे शुत्रण इराव ए ए ऐसा बातील धर्म फिरावनी धर्म गुली के भा� मृत्यु व्यक्ति नामे किसी काज कर्म करतो आर मने करतो जेगुली तार हॉक आदाय तार हॉक वा उदिकर रोंदर भुगतो तो ये मृत इटी एक भिदात नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम इर साहबरा बोलचें जब आम्रा नबी ए करीम सल्लम इर ज़माना है जी बद्दुशाई मैयेतर नामे खावार तोइरी करे गोरी मिस्किन के खावानो बहुत भंडार करा लोग जोन के खावानों के नाउद दुहा मिनन निया हा रोदों नेर अंदर भक्त मने करता हूँ रोदों नेर शामिल मने करो अर्थात रोदों का रजमन हराम कोनो मेरी तो व्यक्ति नामे खूब कांदा कटी करा चित कर करे बयान करे जमन हराम ठीक तब मन एची को हराम एवं जाहिली जुगेर कुप्रोथा मने करता ह आर खूब चित कर करे काम तो आर जो तो बेशी महिला रा काम दे तो तो बेशी शोनाम हो तो जो उमोग व्यक्ति मारा गया जाता था हजार हजार महिला काम ना करे चल आर ये भाड़ा हो तो पौषा दिए ये भाड़ा पेमेंट करा हो तो आर ना होले बदल जब ठीक आचे तुम्हारो जो जोखन आपन जन के उमारा जो तोहन आम्राओ गिए एक जन महिला मुसलमान है से मुसलमान हर पर नबी करीम सल्लम तार का से शॉप तो लेने देखो रोधन करते पार बना शरीक कर बना एक कर बना शेही कर बना जेना कर बना मित्र कथा बोल बना तार मुद्दे वो अन लाना नुहा अमरा नुहा रोधन कर बना ये वादा करो पोती शुद्धि तो हम शेही मेरे बच्चे आरासु रल्ला कर बना ठीक आ ची किंतु एक जन नेर अमी अमर आप उन जन मारा गी चिलो तो खौन अनेक लोग अनेक महिला राय शे 
কান্দা কাটে করেছে কিন্তু একজনের ধার বাকি থেকে গেছে সবার ধার শোধ করে দিয়েছি ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি একজনের ধার বাকি থেকে গেছে এই যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে তার কেউ মারা গেলে আমাকে একদিন কেঁদে দিয়ে আসতে হবে এর জন্য পারমিশন দেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাহ বললেন যে গুনহার কাজে ওয়াদা পুরা করা চলবে না জুলমের কাজে সীমা লঙ্ঘনের কাজে হারাম কাজে ওয়াদা পুরা করা চলবে না তখন ওয়াদা খেলাম জি তো যে বলছিলাম যে মৃতের নামে খাবারের ব্যবস্থা করা এই জঘন্য বিদাত আর দিন নির্ধারিত করে কিছু কাজ করা ধর্মীয় কাজ বলে সেগুলি খুব জঘন্য বিদাত যেগুলি অমুসলিমদের পক্ষ থেকে এসেছে এছাড়া আর একটি বিদাত রয়েছে তা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির নামাজের কাফফারা যদি নামাজ ছুটে গিয়ে থাকে অসুস্থ অবস্থায় আর না ছুটে গেলেও কোনো রকম করে দু চার রক্ত বের করতে হবে কারণ সামাজিক কিছু টাকা পয়সা কালেকশন করতে হবে এলাকার লোককে গ্রামবাসীকে হুজুরদের কিছু টাকা ইনকাম করতে হবে সেই জন্য আপনার মায়ের কয়েক অক্ত ছুটেছে বাবার কয়েক অক্ত নামাজ ছুটেছে এগুলির খোঁজ খবর নিয়ে তখন কাপ্ফারা দিতে হবে এই এক জঘন্য বিদাত বিদাত নামাজের বিকল্প কিছু নেই নবী সাল্লাহ সাল্লাম যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ আছে ততক্ষণ নামাজ পড়তে বলেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত দিনের কাজকর্ম করতে হবে যখন হুশ চলে গেছে নামাজ মাফ হয়ে গেছে তারপরে যদি ছয় মাস ধরে হুশ জ্ঞান না থাকে অবাস হয়ে সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছে তাহলে নামাজ নেই নামাজ মাফ রফিয়াল কালামান সালাস নবী কালিসাল বলছেন আল্লাহ কলম আমল নামার কলম উঠিয়ে নিয়েছেন তিন ব্যক্তি থেকে তার মধ্যে এক হচ্ছে যে ব্যক্তি হুশ হারা জ্ঞান হারা জ্ঞান যে হারিয়ে ফেলেছে হাত্তা এ ফি কা যতক্ষণ পর্যন্ত হুশে না এসেছে হুশে যখনই আসবে যদিও নড়াচড়া করতে পারে না তাহলে তাকে বলতে হবে যে তো এমন করিয়ে দিতে হবে বলতে হবে নামাজটা পড়ে নেন বসে না দাঁড়িয়ে না পড়তে পারে বসে বসে না পড়তে পারে শুয়ে শুয়ে যদি নড়াচড়া না করতে পারে চোখের ইশারাতেই রুকু সিজদা করে সালাম ফিরবে নামাজ পড়বে কিন্তু নামাজ মাফ নেই আর যখন হুঁস চলে গেছে নামাজ মাফ হয়ে গেছে সুতরাং নামাজের কাফফারার প্রশ্নে ওঠে না যদি কেউ শিথিলতা গাফিলতি করে নামাজ না পড়ে তার কোনো কাফফারা নেই আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে তবা ইস্তেফার তার সময় থাকলে করবে আর সে যদি মারা যায় তাহলে বেশি বেশি তার জন্য নেকির কাজগুলি করেন সাদা খাইরত করেন নেক আমল করেন এবং তার মাফেরতের জন্য দোয়া করেন হয়তো আল্লাহ রব্বুল আলম মাফ করে দিতে পারে আন্না হইলে নামাজের বিকল্প না কাফফারা আছে না দুনিয়ার কোনো ধন সম্পদ আছে দুনিয়ার সব কিছু দান করে দিলেও নামাজের বিকল্প হইতে পারে না নামাজ মাফ হবে না আল্লাহ আল্লাহর মাফেরত চাইতে হবে আল্লাহ রব্বুল কাছে মার্জনা কামনা করতে হবে যদি এই রকমের ভুল হয়ে যায় আল্লাহ যেন আমাদেরকে নেক আমলের তফিক দান করেন আল্লাহ রবুল আমাদের গোনার খাতা যেন মাফ করে দেন আরও কিছু বিদাত রয়েছে যেমন আরেকটি বিদাত হচ্ছে মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা মৃত্যু বার্ষিকী বাবা মারা গেছে খুব গণ্যমান্য ব্যক্তি তখন আপনারা সব বংশ মিলে একটা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করছেন শোকের দিন পালন করছেন হারাম জঘন্য বিদাত কাফেরদের বিদাত এটি মৃত্যু জন যেমন জনবার্ষিকী পালন করা হারাম তেমনি মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হারাম নেতার যেমন হারাম তেমনি সাধারণ ব্যক্তির হারাম বাবা মায়েরও হারাম এমনকি নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম না জন্মবার্ষিকী না মৃত্যু বার্ষিকী ইসলামে রয়েছে সুতরাং এসব থেকে তবা করতে হবে এবং নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের তরিকা আমাদেরকে জীবনযাপন করতে হবে আর নেক আমল করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য আর নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের তরিকায় আল্লাহ যেন আমাদেরকে নেক আমলের তফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদের গোনা খাতা মাফ করে দেন আমাদেরকে ভালো আমল করার যেন তফিক দান করেন শির্ক বিদার থেকে আল্লাহ রব্বুল আমাদেরকে বেঁচে থাকার যেন তফিক দান করেন নবী সাল্লামের সুন্নতের উপর আমাদেরকে হায়াত কাটাবার যেন তফিক দান করেন জীবন যাপনে যেন তফিক দান করেন এবং তার উপরে আমাদেরকে মৃত্যু যেন দান করেন আর তার সুন্নতের উপরে যেন আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল কালকে আমাতে ওঠান আমিন সাল্লাহ নবী আনা মোহাম্মদ আলহি ওসাহ বিহি আজমাইন